ওকে আসসালামু আলাইকুম না আমি বনি আমিন ফার্স্ট অফ অল আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে আমার এখানে সিটি ইউনিভার্সিটির অনেক ভাই ব্রাদার আছে দেন তারপরে আমি কাজ করি একটা সাইবার সিকিউরিটি কোম্পানিতে কে আর নাম ছিল সংক্ষিপ্ত রূপ সেটা পান্থভতে এরপরে শিফট করি আকিস গ্রুপে এখন বর্তমান আকিস গ্রুপে সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছি আমার কিছু উদ্দেশ্য থাকে প্রত্যেকটা ইয়ারে অথবা প্রত্যেকটা মান্থে আমি একটা টার্গেট সেট করি যে এটা মান্থে আমি বেশ কিছু বিষয়ের উপরে ফোকাস করব আর পড়ানো অভ্যাসটা ছাত্র জীবন থেকেই যদি বলেন মানে আমি এটা পড়ানো বলবো না নলেজ শেয়ারিং বলবো যে তখন হয়তো বা টিউশনই করাইছি দেন একটা ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করেছি নয় মাসের মতো দ্য ইউনিভার্সিটি অফ গ্লোবাল ভিলেজ দেন সাইবার সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রিয়ালে আসি এই বিষয়ে কাজ করছি আমি অথবা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটা কোর্সের নাম লেখা আছে লিনা লিনাক্স বেসিক ফর বিগেনার এই কোর্সটা নিয়ে আসলে আমি প্রচার করতেছিলাম আর যে পিকটা রয়েছে এটা একজন বিখ্যাত মানুষ পিকটা শেয়ার করছে তার ফেসবুক প্রোফাইল থেকেই নিছি ডেফোডেল ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট হেড ডক্টর তুহিদ ভুইয়ান পিকটা কেন জানি ভালো লাগছে সেজন্য আমি আসলে ফ্রন্ট পেজে রাখছি মানে এর মানে হচ্ছে যে দেখেন থ্রিটাকে সে লাথি দিছে এবং কি পা দিয়ে কিন্তু ফর করছে সো পিকটা আমার কাছে মনে হইলো যে ইউনিক সেজন্য আসলে অ্যাজ এ ফ্রন্ট পেজে নিয়ে আসছি যে এর আসল ক্রেডিট মানে যে এর তৈরি করছে নিশ্চয় তার অনেক মেধা এবং ক্রিয়েটিভিটি রয়েছে আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন সো এটা হচ্ছে আমার মেন গোল গোলটা হচ্ছে যে আমি লিনাক্সের উপরে বেশ কিছু আলোচনা করব বা ক্লাস নিব অথবা আপনাদের থেকে ক্লাস নিয়াবো অথবা শুনব অথবা আমরা সবাই মিলে একটা গ্রুপ স্টাডি করব সো কোন বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কাজ করব যদি আমরা অবশ্যই মেইল করেছিলাম যারা ইতিমধ্যে মেইল জমা দিয়েছিলেন বেশ কিছু মেইল হয়তো বা আমি করতে পারি নাই আমার সময় সাপেক্ষে জানেন যে লাস্টের দিকে একটু ঝামেলা হো কোম্পানিগুলোতে মানে সাইবার অ্যাটাকগুলা বেশি থাকে সো কালকে রাত্রেও আমি ডিউটিতে ছিলাম আবার দিনেও অফিস করছি যে জন্য আমার সময় সাপেক্ষ আসলেই হয়ে ওঠে নাই সো এটা ছিল কোর্স আউটলাইন সো প্রথমে আমার মনে হয় এটা আলোচনা করলে আমাদের জন্য ভালো হয় কোর্সের নাম দিয়েছিলাম লিনাক্স বেসিক ফর বিগেনার্স সো বিগেনারদের জন্য একটা আউটলাইন সাজাইছি সেটা এই কোর্সটা আসলে যদি আমরা করি বা আমাদের করলে যে কোন কনসেপ্টের দরকার হবে ডাইরেক্ট জিরো লিনাক্স সম্পর্কে কোনো যার আইডিয়াই নেই তারা সে থেকে আমরা শুরু করব। সো অবজেক্টিক হিসেবে আসলে লিনাক্সের বেসিক কনসেপ্টগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো নেভিগেশন থাকে লিনাক্স ফাইল সিস্টেম থাকে লিনাক্সের অনেকগুলো অবজেক্ট থাকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে মূলত আমাদের কথা বলা হবে বা ইন্ট্রোডাকশন টু লিনাক্স লিনাক্স কি কার্নেল কি মানে কিভাবে কাজ করে যেগুলো মোটামুটি একটু থিওরিক্যাল লিনা ইন্ট্রোডাকশন টু লিনাক্স হচ্ছে একটু থিওরিক্যালের মতো সো যদি এই বেসিকগুলো যদি না বুঝি হয়তো বা যারা একবারে নতুন আসেন তাদের জন্য একটা প্রবলেম হবে বাট এখানে অধিকাংশই ভার্সিটি স্টুডেন্ট আসেন এটা বুঝতে পারবেন কারণ একটা সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার কিভাবে কাজ করে কার্নেলের এই সম্পর্কে আসলে স্টাডি বা এই সম্পর্কে আসলে কথাবার্তাগুলো আমি ট্রাই করব এক শূন্য থেকে এই কার্নেল জিনিসটা বুঝাইতে বা সেল জিনিসটা বুঝাইতে সো এখানে আছে বেসিক কমান্ড এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করব কারণ আমরা লিনাক্স তখনই ধরি কিছুদিন ধরি ধরার পরে যে আমাদের প্রবলেমটা হ এক থেকে দুই মাস তিন মাস এরপরে ছেড়ে দিই সেটা আমার ক্ষেত্র হয়েছে আমি যখন প্রথম সতেরো সালের দিকে লিনাক্স প্রথম সেট আপ করি আমার পিসিতে তখন আমি জানতাম না আসলে ভার্চুয়াল বক্স দিয়ে চালানো যা বা ভার্চুয়ালাইজেশন করা যা অথবা অন্য কিছু করা যা তখন জানতাম শুধু ডুয়েল বোর্ড করা যা মানে সেটা আমার নলেজে ছিল ডুয়েল বোর্ড করতাম একসময় উইন্ডোজ অফ করে রাখতো তাহলে অন্যটা আমার চালাইতে হইতো লিনাক্স যখন চালাইতাম তাহলে উইন্ডোজ চালাইতে পারতাম না উইন্ডোজ চালালে লিনাক্স চালাইতে পারতাম না পরবর্তীতে স্টাডির জন্য ধাপে ধাপে হয়তো বা ভার্চুয়ালাইজেশনের প্রতি আসলে আকৃষ্ট হই এই গ্যাপটা যে জন্য সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি প্লাস 
স্টাডি মানে একাডেমিক সেটা অ্যাটাচমেন্ট ছিল না সো ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি কিন্তু অনেক আগে শুরু হয়েছে কিন্তু আমরা দুই হাজার সতেরো সালেও সেটা জানতাম না বিকজ একটা কারণ ছিল আমাদের গ্যাপ ছিল আমরা ইন্ডাস্ট্রি আর একাডেমিকের মধ্যে কম্বিনেশন করতে পারি নাই হ্যাঁ ডুয়েল বোর্ড আমরা সচরাচর ক্লাস এইট সেভেন সিক্স থেকেই জানি আসছে যে ডুয়েল বোর্ড করে কম্পিউটার চালানো যা লিনাক চালানো যা বাট ভার্চুয়ালাইজেশনের যে টেকনোলজিটা আছে সেটা আমরা ইউজেবল ছিলাম না হয়তো বা অনেকেই জানে না এখন হয়তো টেকনোলজির কল্যাণে অথবা আমরা তাদের সাথে কথা বলে অন্যজনের সাথে কথা বলে এই বিষয়গুলো জানতে পারি যেমন সাইবার সিকিউরিটি যখন আমি স্টাডি শুরু করি তখন যে প্রবলেমটা হচ্ছিলো যে আমি কার কাছে শিখব কোথায় শিখব কী রিসোর্স ইউজ করব কোথায় হ্যাঁ রিসোর্সে বরা থাকে হয়তো বা কোর্সে বরা আসে বাট সেটাকে স্টাডি কীভাবে করব এর বেশি ভাগ কারণই লস গেছে আমাদের সেটা হচ্ছে আমরা ল্যাব সেট আপ করতে পারি নাই বা আমরা টেকনোলজিটা জানি না অ্যাডভান্সটা জানি যে আমার কাছে একটা হয়তো বা সাইবার সিকিউরিটি কোর্স আসছে আমার কাছে একটা লিনাক্সের কোর্স আসছে বা আমার কাছে একটা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভের কোর্স আসছে বাট কীভাবে ল্যাব সেট আপ করে সেটাকে প্র্যাকটিস করবো এই বিষয়টাতে অনেকটা টাইম খেয়েছে তো এই বিষয়টা নিয়েও আসলে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ যেহেতু আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আসি যে ইন্ডাস্ট্রিতে কী রকম ভার্চুয়ালাইজেশন ইউজ করে বা লিনাক্সের কি জিনিসগুলো ইউজ করে এইগুলো নিয়ে কথা হবে আপনাদের কেউ মানে জানার ইচ্ছা থাকলে কোশ্চেন করবেন আমি সাধ্য মতো ইন্ডাস্ট্রি প্লাস অ্যাকাডেমিক একটা কম্বিনেশন ঘটানো ট্রাই করব তারপরে ম্যানেজ এমন পারমিশন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা হবে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাক্স রাইটিং সিম্পুল সেল স্ক্রিপ এই সম্পর্কে বেসিক কিছু কথা হবে আমি ফেসবুকে পোস্ট করার পরে আমার একটা সিনিয়র ভাইস ছিল আব্দুল আহাদ ভাই তিনি এখন লন্ডনের কি ইউকে হবে হ্যাঁ ইউকেতে একটা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে সে জিজ্ঞাস করেছিল যে শেল স্ক্রিপ্টিং কি বিস্তারিত নিবে ভাইকে বলতে চাই যদি ভাই অবশ্যই ভিডিওটা আমার দেখবে আমি বিশ্বাসী শেল স্ক্রিপ্টিং বেশি কিছু বলবো না তবে হালকা একটা টাচ দেওয়া ট্রাই করবো সো কোর্স আউটলাইনে যে বিষয়গুলো রয়েছে ফান্ডামেন্টাল লিনাক্স যেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু লিনাক্স ওভারভিউ লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশন ইয়ে দেখেন কিছুক্ষণ আগে যে কথা বলতেছিলাম আমরা এমনি আনঅফিসিয়াল কিছু কথাবার্তা বলতেছিলাম তখন কিন্তু একটা ভাই বলেছে আমি ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করেছি এক ভাই বলেছে আমি উবন্তু ইউজ করি আমার কোম্পানির জন্য এক ভাই বলেছে ভুলে গেলাম সে নামটা হয়তো কেউ কালি ইউজ করেছেন কেউ তো উবন্তু কেউ তো সেন্ট্র এস আরও যে ডিস্ট্রিবিউশনগুলো আছে তো ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কেও আর একটু বিশদ আলোচনা করবো যে কী কী ডিস্ট্রিবিউশন আর প্রপুলার ডিস্ট্রিবিউশনগুলো দেন ডিস্ট্রিবিউশনগুলো যেমন ল্যাব সেট আপ ল্যাব সেট আপ সম্পর্কে আসলে আলোচনা করবো বেসিক যে কমান্ড লাইন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো আজকের পাঠটা এ পর্যন্তই হয়তো বা কোর্স আউটলাইন সম্পর্কে বলতে গেলে আরও অনেক টাইম লাগবে খালি আমি বিস্তারিত টপিকগুলো নিয়ে বলতেছি যেমন কমন ফাইল ম্যানেজমেন্ট লিনাক্সের ফাইলে কীভাবে হ তার হায়ার ইচি কেমন থাকে কোন ফাইলে কি কি বিষয়গুলো থাকে এই বিষয়গুলো এক নিয়ে কথা হবে ইউজার এবং পারমিশন আমরা অনেক সময় ইউজার সৃষ্টি করি কারণ হয়তো বা আমার যে কম্পিউটারটা রয়েছে সেটা একটা ইউজার যারা উইন্ডোজ চালান তাদের কিন্তু দুইটা ইউজার অলরেডি থাকে একটা গেস্ট ইউজার থাকে একটা নিজের নামে যে ইউজার করেন সেটা থাকে অথবা পাবলিক ইউজার থাকে লিনাক্সের ক্ষেত্রেও সেই রকমই একটা ইউজার আপনি ইউজারটা হচ্ছে কম্পিউটার আপনি কিভাবে চালাবেন কে চালাইতেছে এই বিষয়টাই সো এর কিছু পারমিশনের বিষয় রয়েছে যেমন গেস্ট ইউজার আপনি একটা আপনার ছোট ভাইয়ের জন্য আপনি একটা ইউজার করে দিচ্ছেন গেস্ট ইউজার করে দিচ্ছেন ছোট ভাই কিন্তু আপনার যে ফাইল ইম্পর্টেন্ট ফাইলগুলো সে কিন্তু দেখতে পারবে না কোম্পানির ক্ষেত্রে সেটা আরও রুল বেস যে রুল বেস অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এটা আরও বেশি মেনটেইন করে যেমন কে কোন পারমিশনগুলো পাবে সেই বিষয়গুলো প্রচুর মেনটেইন হ আর যদি সেটা আপনার কোম্পানি লিনাক্স বেস সার্ভার থাকে সেজন্য আসলেই আরও বেশি আপনার এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমরা একটু টাচ দিব যে লিনাক্স বেস লিনাক্স বেস যে ফাইল পারমিশন এই পারমিশন নিয়ে আসলে কথা বলবো দেন নেটওয়ার্ক বেসিক এখানে নেটওয়ার্ক বেসিক বলতে যে লিনাক্স নেটওয়ার্কিং লিনাক্সের যে আইপি থাকে কিভাবে নেটওয়ার্কিং আপ করতে হ মানে লিনাক্স বেস বা আমরা কিভাবে এস 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 কানেক্ট করবো কিভাবে হয়তো বা এস থ্রি টিপি আমরা আপ করবো লিনাক্সে বা কিভাবে সার্ভার মেক করবো এটা আর সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ 
সো টপিকগুলো হয়তো বা হার্ড লেভেলে হলো আমি ট্রাই করব সহজে বোঝানোর জন্য এটা বেসিক লেভেলে কোর্স সো এটার কোনো চিন্তার কোনো কারণ নেই সো আমার বিস্তারিত লেকচার শুরু করতে চাচ্ছি ফার্স্টলি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নেই ক্লাস জিরো ওয়ান সো একটা নোটপ্যাড এটা আর একটা জানি নি এটা পাওয়ার সেল এটা উইন্ডোসের অবশ্যই আমি লিনাক্স মেশিন কানেক্ট করব যখন আমি আসলে কাজ করব তখন লিনাক্স মেশিন আমি কানেক্ট করব সো চিন্তার কোনো কারণ নেই প্রথমে যে বিষয়গুলো রয়েছে আমি একটু যদি লিখি বেসিক লিনাক্স এখানে আপনারা জানেন যে সাংবাদিকেরা অনেক সময় অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ শর্ট করে লেখে আমিও ট্রাই করব অনেক কিছু শর্ট করে লেখতে বিকজ এটা একটা নোটের মতো তো ফুললি লেখাটা হয়তো বা পসিবল হবে না সেজন্য ফার্স্ট আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো মানে কোর্সে যাওয়ার আগে দুইটা বিষয় অথবা হ্যাঁ নোট কেপিং একটা বিষয় হচ্ছে ওকে ঠিক আছে लाइफ थोड़ा दस थ बारो दिन पर प्रत्येक दिन रेकर्डमिट कर लिंक दिए कष्ट हो जाए रेक चिंतार नहीं लाइव क्लस सुविधा हम कारण कुलेशने আমি তো সাপোজ ধরেন যে এমনি রেকর্ড করে সেটা অনলাইনে রাখতে পারতাম তাহলে কেন পনেরো দিন ওয়েট করে আপনাদের একত্র করে তারপরে ক্লাসে আনার ট্রাই করলাম সময়ের ওকে নো প্রবলেম এটাতে এটা চাচ্ছিলাম যে এই জন্যই যে আসলে আপনারা কতটুকু অ্যাক্টিভ দেখতাম গ্রুপের অনেকে আনে মানে তেমনটা অ্যাক্টিভ না कारण विभिन्न समय मेल कर दीब बिकज अपनी जेमन एक भाई क्वेश्चन कर এই কোর্সটা কেন করাইতেছেন আমি একটা উত্তর দিয়ে দিচ্ছি না উত্তরটা পরে বলি আর একটা কোশ্চেন করেছিল আপনি কি নিচ্ছেন তাদের থেকে দেখলাম তো আপনি ফ্রি দিচ্ছেন কেন ফ্রি দিচ্ছেন আপনার কি তাহলে বলবো আপনার টাইমের মূল্য নেই নাকি বলবো এটা যে আসলে আপনি কিছু পারেন না যে আমাকে এই কোশ্চেনটা করেছিল সে অনেক ভালো এবং কি ভালো একজন টিচার বাংলাদেশের তিনি লিনাক্স রিড হ্যাড লিনাক্স পড়া তাকে আমি একটা উত্তর দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট উত্তরটা হচ্ছে যে কেন আমি পড়াই বিকজ এটা আমার নেশা পড়ানোটা আমার নেশা সেকেন্ডটা হচ্ছে যে টাকা হ্যাঁ টাকা সবারই দরকার আছে লাইফে বাট এই মুহূর্তে আমার দরকার নেই যে জন্য আমি নিচ্ছি না বিকজ আমি যাদের কাছ থেকে শিখছি তারা আমাকে কনসিডার করছে একটা টাইমে হয়তো বা আমি যখন অ্যাডভান্স কোর্সগুলো কোর্সগুলো করাবো বা অ্যাডভান্স বিষয় নিয়ে টপিক করাবো যেমন সক অ্যানালিস্ট এই কেরিয়ারে যারা যেতে চা তাদের কাছে যদি তাদের কাছে জয়েন পড়ে তাহলে তাকে আমি একটা 
অ্যামাউন্ট চার্জ করি অথবা যারা সাইবার সিকিউরিটি তে কাজ করতে চায় তাদের জন্য আমি একটা অ্যামাউন্ট চার্জ করি বাট সাইবার সিকিউরিটি যাওয়ার আগে যে বিষয়গুলো যেমন বেসিক নেটওয়ার্কিং বেসিক সাইবার সিকিউরিটি বেসিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এগুলোতে আমি এখন পর্যন্ত দুই হাজার থেকে আমি আসলে অনলাইনে টিচিংয়ে টিচিং দিচ্ছি আমি এখন পর্যন্ত নিই আমি শুধু কোলাবরেশন করি সবার সাথে কথা বলি যেমন যা এই বিষয়ে অনেক স্টুডেন্ট উঠে যাব অনেকেই এটাকে বাদ দিয়ে যায় যেমন কোর্স শেষে তারা আর স্টাডি করে না আবার অনেক স্টুডেন্ট এখান থেকে উঠে যায় আলহামদুলিল্লাহ তারা এখন ভালো পজিশনে এবং কি ভালো জবও করতেছে অনেক অনেকগুলো সো এটা হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড গল্প রেকর্ডের কথা থেকে এখানে তো আসলো রেকর্ডের কথাটা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ যদি থাকেন আপনি কাজ করতে পারবেন আপনি এখান থেকে কিছু শিখতে পারবেন যেমন আমার টাইম ডেট দিচ্ছি যদি এই টাইম ডেট আপনারা গুরুত্ব দেন মানে গুরুত্ব দেওয়া বলতে আপনারা যদি অ্যাক্টিভলিভাবে ক্লাসটা করেন যদি আপনি কোনো ইনস্টিটিউটের ইনাক শিখতে যান আপনার থেকে বাংলাদেশি টাকা কমপক্ষে দশ হাজার টাকা তারা নিয়ে নিবে কি করবে কুশ শেষে একটা সার্টিফিকেশন দিবে বা আপনি যদি ইউডিমিতেও কিনতে যান হয়তো বা ফ্রিও পাবেন হয়তো বা কুপনও পাবেন বা যদি পেইডও কিনতে যান তাহলে একটা একটা অ্যামাউন্ট নিবে ফ্রি ভেবে এটাকে আসলে অবহেলা করা আমি ভাববো যে বুক আমি কারণ এটা তো ফ্রি কারণ ফ্রি তো আপনার ইউটিউবেও রয়েছে এবং কি আমার চেয়ে ভালো তারা টিচিং দিচ্ছে অনেক টিচার রয়েছে ইন্ডিয়ান যারা আমার চেয়ে অনেক ভালো টিচিং দিচ্ছে তাদের বোঝানো কোয়ালিটি বিকজ তারা পনেরো থেকে ষোলো বছর এই প্যাশনে রয়েছে তারা যে উদাহরণগুলো আমি মাঝে মাঝে আবির্ভূত হই তাদের উদাহরণগুলো দেখে তারা অবশ্যই পড়াশোনা করে তারপরে তারা টিচিং দেয় সো ইউটিউবে রয়েছে সেখান থেকেও দেখতে পারেন লাইভ ক্লাসের একটা কম্বিনেশন রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি কোশ্চেন করে হয়তো বা কিছু অ্যান্সার করতে পারবেন নলেজ শেয়ারটা করতে পারবেন সো আমি ট্রাই করব সবাইকে লাইভ ক্লাস করতে যদি প্রয়োজন থাকে অত্যন্ত প্রয়োজন যারা ফ্রি হিসেবে আসলে গুরুত্ব দিচ্ছেন না তাদের জন্য তাহলে আপনার হয়তো বা ক্লাস এখানেও করার দরকার নেই যারা গুরুত্ব না দেবেন যারা গুরুত্ব দেবেন তাদেরকে আমি বলবো যদি প্রয়োজন থাকে মানে অনেক সময় অনেক প্রয়োজন থাকে যেমন আমারও প্রয়োজন থাকতে পারে আপনার যদি না তখন হয়তো বা যে রিকোয়েস্ট করলে আপনি ক্লাসটা পেয়ে যাবেন আমি বুঝাইতে পারছি ওকে প্রথম কথাটা হচ্ছে যে প্রথম যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতেছি যে নোট কেপিং কেন মানে কোর্সে যাওয়ার আগে অথবা কোর্সের টপিকগুলো যাওয়ার আগে নোট কিপিং করলাম কারণ আপনি যা স্টাডি করতেছেন সেটা যদি নোট করে রাখেন সাপোজ আপনি এই সাত দিন বা এই দুই সপ্তাহ আপনি লিনাক্স নিয়ে স্টাডি করলেন করার পরে আপনি যে টপিকগুলো আছে এগুলো যদি ভুলে যান নোটটা দেখার সাথে আপনার মাথা রিকভার করবে সো এই জন্যই নোট কিপিংটা দরকার আছে আপনার দেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে ওই ভাইয়ার কথা অনুযায়ী এই দুইটা টপিক আমি অনুযায়ী করছি যে আমাকে কোশ্চেন করেছিল আর একটা কথা হচ্ছে যে তাদেরকে তা সে লাস্টে একটা কথা বলেছিল তাদেরকে এমন কিছু শিখান যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগে সো আমি চাইবো যদি আপনারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালের জন্য একজন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালে কী জিনিস হয় সেটা হচ্ছে লিঙ্কডিন লিঙ্কডিন আইডিটা ওপেন করে ফেলবেন যারা করেননি এখনো এই দুইটা জিনিস নোট কিপিং কি আমরা যা প্রত্যেক প্রতিনিয়ত পড়তেছি সেগুলোকে আমরা একটা নোট ডাউন করবো সেটা আপনি খাতাই করতে পারেন অথবা আমি প্রেফার করব অনলাইন নোট করতে এখন অনলাইন আমি কোথায় নোট করব অনলাইনের অনেকগুলো নোট আছে যেমন কি আছে গুগলের বাট এর ভিতরেও আমি প্রেফার করব নুশনে করতে কারণ এটা আমার কাছে ভালো লাগে আমি নোশনে নোট করি বা আপনি আপনার পার্সোনাল ট্যাক্সও করতে পারেন অথবা যেমন এই নোট প্যাডে করতেছি আমি নোট প্যাডও করতে পারেন বাট আমি প্রেফার করব নুশনে করতে অনলাইন নুশনে করলে আপনি অনেকগুলো পেজ পাবেন এবং কি একটা ওয়েবসাইটের মতো নিশা দিতে পারবেন এবং কি নুশন সম্পর্কে যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে হয়তো বা ইউটিউবে সার্চ দিলে আপনি নুশন সম্পর্কে জানতে পারবেন অথবা গুগল সার্চ করলে পেয়ে যাবেন সো এই বিষয়টা রয়েছে দেন এই দুইটা বিষয় ক্লিয়ার একটু কথা বলবেন ওকে তাহলে আমি কোর্সের মেন টপিকে যাই কোর্সের মেন টপিকে প্রথম যে রয়েছিল আমরা কথা বলতেছিলাম ইন্ট্রোডাকশন টু লিনাক্স ইন্ট্রোডাকশন 
যেটা হবে ও এখন ইন্ট্রোডাকশন টু লিনাক্স এখন ফার্স্টলি যেটা আমরা আসলে মনে করি যে লিনাক্সটা আসলে কি বা হোয়াট ইজ লিনাক্স বা এই যদি এই জাতীয় যদি কোশ্চেন থাকে বইয়ের ভাষায় হয়তো বা অনেকগুলা আপনি পেয়ে যাবেন যে লিনাক্স উমুক লিনাক্স উমুক বাট আমি বলবো ফার্স্টলি এর কিছু বৈশিষ্ট্যের মতো যেমন এটা আছে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ফার্স্ট ওর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা ওপেন সোর্স মানে এর কার্নেলগুলো ওপেন সোর্স যেমন উইন্ডোজ এবং লিনাক্স উইন্ডোজ কিন্তু ওপেন সোর্স না কিন্তু লিনাক্স কার্নেল বা লিনাক্স যে সৃষ্টি হয়েছে লিনাক্স একটা ওপেন সোর্স এটা একটা ওর একটা বৈশিষ্ট্য আর আরেকটা বৈশিষ্ট্য যদি বলি লিনাক্সের এটা ফ্রি এখন আমরা চিন্তা করতেছি উইন্ডোজ তো ফ্রি মানে কেন উইন্ডোজের কথা মানে বলতেছি মানে একসাথে কম্পেয়ারও হয়ে যাচ্ছে লিনাক্স কম্পেয়ার উইন্ডোজ হ্যাঁ এটা ওপেন সোর্স এটা ফ্রি কারণ আমরা লিনাক্স ইউজ করি হ্যাঁ কিছু লিনাক্স রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিনাক্স যেগুলোতে আমরাকে পে করতে হয় যেমন রিড হ্যাড লিনাক্স এটা পেইড আছে তারপরে ওবন্তর মেবি একটা ভার্সন পেইড আছে ওবন্ত ডিস্ট্রিবিউশন মানে দেবিয়ান বেস যেগুলো ডিস্ট্রিবিউশন তাদের পেইড কিছু ভার্সন আছে আর বেশ কিছু পেইড ভার্সন রয়েছে যেগুলো হয়তো বা লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশন যখন নিয়ে কথা বলবো সে বিষয়গুলো আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হোয়াট ইজ লিনাক্সের সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি সম্পন্ন এটা হচ্ছে হ্যাঁ উইন্ডোজ সিকিউরিটি সম্পূর্ণ উইন্ডোজও সিকিউরিটি সম্পূর্ণ বাট আমি যে উইন্ডোজ চালাইতেছি আপনি যে উইন্ডোজ চালাইতেছেন কতটুকু সিকিউরিটি দেবেন বিকজ আমরা সেটাকে ক্যাক করে চালাইতেছি আমরা কোম্পানি থেকে লাইসেন্স নেইনি বিকজ ওটা ইন্টারপ্রাইজ লাইসেন্স আমরা তো কোম্পানি থেকে লাইসেন্স নেইনি সো আমরা যে কোনো একটা কি দিয়ে আমরা উইন্ডোজটাকে চালাইতেছি সো এটা কি হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পারসেন্ট উইন্ডোজ লিনাক্স লিনাক্সের ক্ষেত্রে হলে হ্যাঁ লিনাক্সও হ্যাক করা সম্ভব এটা যে হ্যাকের সম্ভাবনা না এটা না কিন্তু এটা উইন্ডোজের অপেক্ষায় সহজ বিকজ এখানে প্রথম যে দু মিনিটটা রয়েছে যদি ধরেন ফ্রি এটাই অনেক কিছু কারণ আমি যখন শিখতে যাব তাহলে আমার অনেক বিষয়গুলো চলে আসবে এটা সিকিউরিটি সম্পূর্ণ তাহলে হোয়াট ইজ লিনাক্সের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটার সাপোর্ট কমিউনিটি বলেন বা সাপোর্ট বলেন মানে কমিউনিটি যদি বলেন লিনাক্সের কমিউনিটি অ্যাভেলেবেল আপনি কমিউনিটি একটা বিশাল আপনাকে শিখ শিখার ক্ষেত্রে বিশাল হেল্প করে লিনাক্স সম্পর্কে আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করেন অ্যাভেলেবেল টিউটোরিয়াল অ্যাভেলেবেল পদ্ধতি অ্যাভেলেবেল পার্সন অ্যাভেলেবেল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আপনি লিনাক্সের ক্ষেত্রে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ উইন্ডোজের ক্ষেত্রেও রয়েছে বাট অপেক্ষা কি তো লিনাক্সের বেশি যেমন লিনাক্স ওপেন সোর্স কে লিনাক্স ডেভেলপ করতেছে কে ই দেশের মানে দেশ বিদেশের হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার প্রতিনিয়ত তারা কিছু ডেভেলপ করে আচ্ছা এর যে টুলগুলো পাওয়া যা আমরা জানি উইন্ডোজের ক্ষেত্রে আমরা আসলে সফটওয়্যার বলি কিন্তু লিনাক্সের ক্ষেত্রে আমরা টুল বলি অধিকাংশ টুলই হচ্ছে ফ্রি এটা একটা পজিটিভ দিক দেখবেন যে আপনি উইন্ডোজে ব্যবহার করতেছেন বা ম্যাক ওয়েসে ব্যবহার করতেছেন যেটা খুব বেই সাফল্য বা উইন্ডোজে তো মানে ম্যাকের তো যা ইউজ করবেন তাই টাকা দিয়ে কিনতে হয় হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করতে গেলেও হয়তো টাকা দিয়ে কিনতে হয় উইন্ডোজেরও অনেক সফটওয়্যার আমাদের টাকা দিয়ে কিনতে হয় যেমন আমি যদি পিক ভিউগুলো দেখি পিকের যে ভিউয়ার্স আছে উইন্ডোজও যে কোনো পিক জে পিজি অথবা পিএনজি আমরা ইজিলি দেখতে পারি বাট একটা অটোক্যাট অটোক্যাটের একটা যদি পিক দেখতে চান অথবা আইফোন থেকে আপনি একটা কপি করেন মানে আইফোন থেকে ছবি তুলে এটাকে উইন্ডোজ দিয়ে দেখতে যান মানে ছবিটা ট্রান্সফার করে আপনি দেখতে পারবেন না ওই ভিউয়ার কিনতে গেলে হয়তো বা আপনাকে মান্থলি একশো থেকে দুইশো টাকা বিডিটি আপনাকে উইন্ডোজকে দিতে হবে মানে উইন্ডোজ যে স্টোর আছে সেখানে অ্যাকাউন্ট করে তাদেরকে দিতে হবে এই জন্যই এটা একটা লিনাক্সের বৈশিষ্ট্য মানে এর টুলগুলো ওপেন সোর্স অনেক ডেভেলপার অনেক বাইরে আছে যারা লিনাক্সের ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাভেলেবেল দিয়ে থাকে 
सो आरेक तब बोइसिस्टो जुदी बोलें, not resource hungry, दी ये दी not हंगरी बनन तो ये रखो मिने Right, here is. Okay. Not resource hungry. They have Windows Jokon Apne Apne Ran Kotesen and Chat ZB Acta OS. Apna Chat ZB RAM Hole Shata Hito Onexumoi Hang Kore. Slow Kaskore. Account Taki. Pry Google Chrome Apner Duizibi Moto Kafele. But Linux Kete. যেমন লিনাক্স যে মিনিমাল যে আছে যেমন সেন্ট্রো এস আছে সেটা আপনি 512 এমবি দিয়ে রান করতে পারবেন সেটা ইজিলি চলবে তাহলে রিসোর্স হাঙ্গরি এটি আবার কি জন্য দরকার একটা কোম্পানিতে যখন অনেকগুলো আপনার রিসোর্স থাকে লাইক দ্যাটে অনেকগুলো সার্ভার থাকে 200 300 সার্ভার Windows is the Mac or hot, the protector ketri amar suppose Dorenzo the minima amo de memory, RGB gore memory, among actual GB gore, room dito hobe amar. Man is to raise dito hobe. Tahole attack a bisho, calculate coron, RGB the Akaneami, charge GP gore, the actor Linux or Anzon, Oboshoi, tool with the software with the Pino Hota Hotepare server, resource soon as I shut up Pino Tahotepare. But এখানে যদি ক্যালকুলেট করেন অনেক আপনার রিসোর্স বেঁচে যা আর ইন্ডাস্ট্রি এই হিসাবটাই করে কারণ একটা সার্ভার কিনতে কষ্ট আছে আর সার্ভারটা যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি সার্ভার 3 থেকে 4 বছরের বেশি রাখে না সেটা যত টাকা দিয়ে কিনা হোক কারণ ওই সার্ভারটার লাইফ যে লাইফ সার্কেল আছে বা লাইফের যে ওরা সিকিউরিটি দেয় দুই তিন বছর বেশি কোম্পানি দেয় না ডেল সার্ভার বলেন সিসকো সার্ভার বলেন অথবা অন্য অন্য যে সার্ভারগুলো আছে তারা বেশি সিকিউরিটি দেয় না মানে লাইফ টাইম থাকে 3 থেকে 4 বছর আর 3 থেকে 4 বছর রাখার পরেও কিন্তু ওই সার্ভারটা চলে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে চলতে পারে কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি কেন রাখে না বিকজ সেটা যদি একবার বসে যা নষ্ট হয়ে যা তাহলে তাদের ডাটা লস হবে আপনারা জানেন ডাটা সিকিউরিটি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ একটা কোম্পানি ডাটা যদি লস খেয়ে যা তারা কখনো চাইবে না টাকার জন্য তাদের ডাটা লস হোক সো আশা করি বুঝতে পারছেন যে রিসোর্সের কি একটা বিজনেস কোয়ালিটি বলেন বিজনেস ইফেক্ট রয়েছে সো এই জন্যই লিনাক্স ইউজ করে সো যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবেন লিনাক্স মাস্ট বি তাদের লাগবে যারা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হবেন মাস্ট বি না হলো তাদের লিনাক্স লাগবে যারা System administrative problem. Shut a Windows base or cleaners base or system administrative to do it. I raise the whole after key like be Linux system Jana like be network and also like be network on a common gula them router router terminal as on a common similar to Linux. Shut a Windows circuit as a Windows say I can do the LS then Casco Becky Casco good to say LS to car common. Linux based common. I can a deed then directory semi cascot to say CD then actor directory the doctor and MKDR then basic true similar Linux uh, Windows kernel bottom on to 11 uh, mutamuti Linux kernel or a goretula so e barber kernel or gotha bold this is so is on a bullsill on the kernel director important bishoy tale e quota Linux or boy sister girl man what is Linux was at the birthday or actor boy sister now bully no Linux human language so support core but support programming language the current human deliver on action more even email as the obisho you will ask it a human readable data support language deal all language supported support की दिवो प्रोग्रामिंग तल एई जे कोई टा पोयन कोर लाम एई पोयन ट्री विदेरे इंडस्टी प्लास एकाडेमिक होई तो बाग कम प्यार कोरते पार से मने एक टू मने जबाब दिले आमार पोखे भालो हो मने केनो लिनाक्स कमपानी गुला यूस कोरे बुस्ते पार से न 
ब्राउजार ऑन कर मुजाहिदी सपोज धरें मुजाहिद नाम लिखल मुजाहिद मुजाहिद एक सफ्टवेर यूज कर मैं बना से तैरि कर वार्डप्रेस क्ज करें वार्डप्रेस सी एम एस टा सपोज धरें एक सी एम एस टा बना से जार जार मन तेबसाइट बनाए ना डेवलप करना अथवा वार्डप्रेस सी एम एस टा नहीं मन करें क्यों स्कूल मैनेजमेंट बना क्यों एल एम एस बना क्यों आर ब्लग सीट बना विभिन्न जिनगूल बनाईते वार्डपेसे कि टाक दी हा थीम कमय टाक दी अथवा विभिन्न प्लाग इन कटा दी कई जो कन्टेंटा वार्डप्रेस सी एम एस टा एर कि टाक दी से ओपन सोर्स मान वोटा के यूज करतगुल डेवलप करते वोटर जो हा कम्पानी पे कर मैं टाक नहीं अपन जगह क्योंकि जो बेसिक एक फर्मेट रही है जमन लाराभेल आपोज धरें जो सफ्टवेर डेवलपमेंट जरा आज लाराभेल लाराभेल फ्रेम आतवा जो इट आता कखो लाराभेल टाक नहीं अपना थे टाक नहीं डे बे से डेवलप करते नतून सिक्यूरिटी दीचे सरकम लिनक्स कार्नेल जै सृष्टि कर लिनक्स कार्नेल जै तैरि कर लिनक्स हिस्टोरी गए पा जो ये व्यक्ति यूज करार्ज टाक हाँ जेमन कल आ कलि लिनक्स आलि लिनक्स की कर लिनक्स कार्नेल के यूज कर प्रि विल्डिंग अनेकगुल सफ्टवेर इन्स्टल कर सिक्योरिटी जरा पेनिटेशन टेस्टिंग अथवा जरा सिक्योरिटी इंजिनियर आदर जो जे जे टोलगुल लागे सेगल इन्स्टलेन कर भरे एक पैकेज मैनेजार सृष्टि कर कलि लिनक्स अनेकगुल टुल विल्डिंग थे जेम पैरट जरा कर पैरट उबंत उबंत की कर लिनक्सर कार्नेल यूज कर यूजार इंटरफेस दिसे ओबंत लाइक दैट उन्डोजर मतन ही क्यों अपनी इच्छा कर ले फाइल क्रिएट करते हैं माउस दिए इच्छा कर ले सब किस करते हैं बाट सेंट्रोएस हाँ सेंट्रोएस ग्राफिकल इंटरफेस आ गई बोली बाट मिनिमाल ऑनलि टार्मिनल ओबंत सार्वर ऑनलि टार्मिनल सार्वर क्षेत्र में जो भलो सार्वर नीते चान जमन जो लिनक्स बेस एक डेक्टर चान जिनम ना कि मैं लाइक दैट भूले गेसि वो क्योंकि अपना के टा दीते हैं बिकज लिनक्स यूज कर तरह एक फीचार डेवलप करसे आनी लिनक्सर कार्डेल यूज कर एक फीचार डेवलप कर मार्केट अपनी बिक्री करते हैं खूब खराब स्टूडेंट सृष्टि कर मूल्य और जो कोच टीचार छो जर का प्रोजेक्ट जमा दी मूल्य देट बर्तमान विश्व सब चे बहुल व्यवहित अपारेटिंग सिसटेम हम लिनक्स और जो मैं छोटो भाव बोलें हतोबापनर एंड्रएड होएसटा बाट इंडस्ट्रियल सब चे बहुल व्यवहित हो लिनक्स सेकेंड क्वेश्चन क्या जान करते चाहिए अटकाय दिल कथा मैं 
সফটওয়্যার আছে অথবা টুল বলেন অথবা প্যাকেজ ম্যানেজার বলেন আসলে যেটাকে সার্চ করলে আপনি পাবেন না রিসু সাংরি খুব ওদের ওয়েবসাইট ছাড়া অন্য কোনো কেউ এটি নিয়ে কাজ বাস তেমনটা করেনি শুধুমাত্র ওদের ডকসেই পাবেন বাট লিনাক্সে কমিউনিটি বলতে আপনিও লেখালেখি করেন আমিও লেখালেখি করি আরও ব্যক্তি লেখালেখি করে মানে যেমন ধরেন আমি এই জন্য বোধহ সম্ভবত ইয়েতে গেছিলাম বিভিন্ন বিষয়গুলা নিয়ে ওরা লেখালেখি করে যে কিভাবে সলভ করবেন কিভাবে ট্রাভেল শুট করবেন কিভাবে প্রবলেম গুলা সলিউশন করবেন ওরা এটাকে লেখালেখি করে বাট এটা ব্যতীত কি অন্য কোন ওয়েবসাইটে উপন্ত সম্পর্কে লেখালেখি আছে অবশ্যই আছে বিকজ এটা স্ট্রং কমিউনিটি মানে উপন্ত ছাড়াও এতই বেশি ব্যবহৃত হও উপন্ত যে জন্য অন্যেরাও সেটাকে লেখে লেখতে অভ্যস্ত তাহলে এটা কিন্তু রিসেস হাঙ্গরি না আমি অনেকগুলো রিসেস পাচ্ছি এটি হচ্ছে কমিউনিটি স্ট্রং কমিউনিটি বাট যে কমিউনিটির মানে যে একটা সফটওয়্যারের অথবা যে একটা টুলের ওয়েস তো একটা সফটওয়্যার তাই না যে একটা সফটওয়্যারের কমিউনিটি মনে করেন বেশ কিছু বিষয়ে লেখার নাই যেমন লিনাক্স মিনি সম্পর্কে হয়তো বা অনেক পাবেন কিন্তু উপন্তর মতো পাবেন না অন্য অন্য অদার্স যে ডিস্ট্রিবিউশনগুলো আছে যেমন আমি যদি একটু দেখি লিনাক্স ওয়েস ডিস্ট্রিবিউশন সিরিয়ালে বিয়াল্লিশটা আছে আল্লাহ জানে বাকি কতটুকু আছে যেমন এই এখানে যখন উপন্ত আছে কিন্তু আরেকটা যদি আমরা ধরি জি আর এম এল এটার তেমন পাবেন না রিসোর্স অনলাইনে যতটা উপন্তের পাবেন কারণ উপন্ত হচ্ছে প্রপুলার একটা ওয়েস ডিস্ট্রিবিউশন প্যারোটের যতটুকু পাবেন হয়তো কুবন্তর অতটুকু পাবেন না অথবা কালির যতটুকু পাবেন হয়তো বা আরেকটা ডিস্ট্রিবিউশন আছে যুদ্ধের ধরি ইলিমেন্ট ওয়েস এটার তেমনটা পাবেন না মানে এটার অপেক্ষায় এগুলো রিসোর্স অ্যাভেলেবেল এটি হচ্ছে স্ট্রং কমিউনিটি এটি বলছে কমিউনিটি সাপোর্ট আর প্রত্যেকটা জনের তো বিষয়গুলো রয়েছে আশা করি বুঝতে পারছেন কমিউনিটি বিষয়টা মানে ভাই যেটা যেটার ইউজার যত বেশি যে প্রোডাক্টের উপরে তার কমিউনিটি তত স্ট্রং কমিউনিটি আপনি যে কোনো প্রবলেম দিয়ে সার্চ করবেন আপনি তার রেজাল্ট পেয়ে যাবেন যদি আপনি রেজাল্ট যদি দেখা গেল যে এমন একটা প্রবলেম ফেস করছেন যেটা এর আগে কেউ ফেস করেন আপনি প্রথম ওইটা নিয়ে যদি আপনি কোশ্চেন করেন কোন ওয়েবসাইটে বা কোন ফেসবুক কমিউনিটি বা যে কোনো জায়গাতে ওইটার অ্যান্সার আপনি খুব দ্রুত পেয়ে যাবেন কমিউনিটি বলতে ওটার ইউজার এর সংখ্যা কত পরিমাণ বেশি যত বেশি ইউজার কমিউনিটিটা তত বড় হবে ইউজার বলতে মানে যত বেশি লেখালেখি আছে ওর সম্পর্কে অনলাইনে যত বেশি কন্টেন্ট রয়েছে তাহলে আপনার কাছে সলিউশনটা টাবল শুটটা তারা তত তাড়াতাড়ি করতে পারবেন তাহলে ওই কমিউনিটিতে বলেছিলাম কমিউনিটি বলতে লিনাক্স কমিউনিটি হয়তো বা অনেকগুলো আপনি ওয়েবসাইট আছে যেগুলোকে কি বলে সাপোর্ট ওয়েবসাইটগুলো ফোরাম অনেকগুলো ফোরাম রয়েছে এটাও একটা কমিউনি কমিউনি মানে কমিউনিটি বলতে তো যারা কমিউনিকেশন করে যেমন আমরা একটা কমিউনিটিতে আসছি আমরা একটা কথা বলতেছি একটা প্রোডাক্টের উপর একটা বিষয়ের উপরে আমরা একে অন্যের সাথে কোলাবরেশন করতেছি এটাই হচ্ছে কমিউনিটি সাপোর্ট সো যেটি মোস্ট রিজন টু ইউজ লিনাক্স যদি বলি তাহলে এই বিষয়গুলোই আসলে আসে যে কেন আমরা লিনাক্স মানে ইউজ করি যে টার্মোলজিটা হচ্ছে যে এই যে কমিউনিটিটা আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিটি রয়েছে তারপর সে লিনাক্স এর যে রেগুলার আপডেট হ কারণ রেগুলার প্যাডগুলো আপডেট করে এটা সাপোর্ট ইজি অথবা কঠিন বলেন বা এটা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল বিষয়গুলো পাওয়া যা বা এর হার্ডওয়ারের জন্য খুব কম জায়গা লাগে এই এইগুলোই হচ্ছে যা টপ মোস্ট রিজন টু ইউজ লিনাক্স অ্যাকচুয়ালি যদি এটা বলেন সো আমরা একটা কোশ্চেনে অনেক কয়েকটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম হোয়াট ইজ লিনাক্স লিনাক্সের যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা ওপেন সোর্স এবং কি 
অথবা লিনাক্সের যে ভয়েস সিস্টগুলো রয়েছে এটাও কোশ্চেন করা যাবে বিস্তারিত হবে আশা করি এই তিন থেকে চারটা কোশ্চেন ক্লিয়ার জি ভাই ওকে ওকে আমি একটু তো আরেকটা বিষয় কথা বলতে বলতে কিন্তু আমি আরেকটা কোশ্চেন সলভ করেছি লাইক দ্যাট কম্পেয়ার উইন্ডোজ ওএস এবং লিনাক্স ওএস এটা যদি বলেন মানে উইন্ডোজ কিন্তু মানে ইউজার ইন্টারফেস বেশি মানে সার্ভার যদি না চিন্তা করেন যেমন যে উইন্ডোজটা চালাই কেন এর কারণটা হচ্ছে কি আমাদের কাছে উইন্ডোজ সহজ মনে হওয়ার কারণটা কি কারণ আমরা ছোট থেকে উইন্ডোজ চলায় অভ্যস্ত লিনাক্স আমরা ভয়ে ধরি না কারণ লিনাক্স সম্পর্কে আমাদের কমিউনিটি তো অনেক বাজে বাজে মন্তব্য আছে আর লিনাক্স খুব কঠিন লিনাক্স কমান মোডে চালান লাগে লিনাক্স ইটিসি করা লাগে ইটিসি এই জন্য আমরা এর প্রবাবিলিটি একটু অন্যভাবেই করি হ্যাঁ যারা ডেভেলপার আছেন বেশিরভাগ গেম ডেভেলপ করে বা বেশিরভাগ যে ওয়েবসাইটগুলো রাখে কোথায় রাখে যারা হোস্টিং কোম্পানি হোস্টিং কোম্পানি চালান অথবা যারাদের হোস্টিং নিচ্ছেন একটু সার্চ করে দেখেন তো এটা কোন সার্ভারে রয়েছে मैक्रोसफ्टेम মানে অনেক একাডেমি এটাকে ইউজ করে সায়েন্টিক্স যারা ইউজ করে এটা কর্পোরেট অফিসে ইউজ করে আপনি নাসা বলেন টুইটার বলেন ফেসবুক বলেন গুগল বলেন এরা সবাই এইগুলো ইউজ করে এবং কি একটা মুভি যে কোম্পানি রয়েছে যারা মুভি দেখা ভুলে গেলাম নামটা নেটফ্লিক্স তারা তাদের সার্ভারটাও লিনাক্স বেস করা সো ফিচার এবং কি বলেন লিনাক সম্পর্কে তাহলে বিস্তারিত বলা শেষ কারো যদি আর কোন কোশ্চেন থাকে নয়তো আমরা অন্য আর একটা টপিকে চলে যাব সো ভাই নট রিসোর্স হ্যাঙ্গলি বলতে কি হার্ডওয়্যারটা স্পেসটা কম লাগতেছে এটা বলেন স্যার হার্ডওয়্যারের স্পেসটা কম লাগতেছে আপনি দেখেন একটু নেটে সার্চ করে আসি सपोज ধরেন সেন্ট ও এস সেভেন হার্ড ওয়ার রিকোয়ার ম্যান এখানে দেখেন ওরা দিচ্ছে চার জিবি র্যাম ষাট জিবি ডিস্ক স্পেস হলে সেন্ট ও এস আমরা এটা উইন্ডোজের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই আমরা চার জিবি দিয়ে কিন্তু উইন্ডোজ ইউজ করি বাট আমরা তো আসলে এরকম গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস যেগুলো আছে ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করে না এখন একটু লাগান মিনিমাম মিনিমাল সম্ভবত মিনি মাল ও এস কত দুইশো এমবি আমাদের ফোনও বোধ হয় দুইশো ছাপ্পান্ন এমবি নেই কারো এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে দুইশো ছাপ্পান্ন এমবি যার র্যাম মিনিমাম তো এক জিবি কম বকে যে আমরা সর্বনিম্ন ফোনগুলো চালাই সেটাও এক জিবি কিন্তু একটা ফোনের চেয়েও কম রিসোর্স দিয়ে আমরা সেন্ট্রো এস সেভেনকে আমরা চালাইতে পারি এটা দিয়ে কখনো উইন্ডোজ চালানো সম্ভব না হয়তো বা আগের যুগে সম্ভব ছিল যখন ভিস্তা ছিল বা বিভিন্ন বিষয়গুলো ছিল এখনও কারণ এটা তো ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও চলে 
এখনো অনেক সার্ভার্স উইন্ডোজ সেভেনে রয়েছে হয়তো বা এইট আপডেট রয়েছে বাট জাস্ট এই এম বি দিয়ে চলবে তাহলে একটা যদি মনে করো পাঁচটা দরকার হয় আমার সার্ভারে তাহলে আমার অনেকগুলো রিসোর্স কমে গেল না যদি অনেকগুলো রিসোর্স কমে যা তাহলে তো আমার কোম্পানিতে প্রত্যেক বছরে অনেকগুলো টাকা কমে গেল না মানে এই হিসাবের জন্য আসলে কম ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন সময় মানে লিনাক্স ব্যাগস ইউজ করে দেন এখন রয়েছে যেটা লিনাক্সের যে হিস্টোরি আছে লিনাক্সের হিস্টোরি কি মানে লিনাক্স কিভাবে হইল বা লিনাক্স কি করলো কেটা ডেভেলপ করলো এই বিষয়টা নিয়ে যদি কথা বলি আমরা নেটে সার্চ দিই আগে নোটটা করে রাখি কারণ নোটটা আপনাদের দিতে হবে লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশন কি দিব হিস্ট্রি বানান ভুল হলে আমায় বলিয়েন এটা ফার্স্ট আসলে ডেভেলপ হ উনিশশো একাত্তর বা উনিশশো একাত্তর আমাদের যুদ্ধের সময় এটা আসলে ফার্স্ট যে ইউনিক ব্যাগ যেটা আছে সেটা ডেভেলপ হ বাট এটা আসলে এক একানব্বই সালের দিকে আসলে লিনাক্সরা আধিপত্যতা করে আমি যদি একটা লিনাক্স লিনাক্স স্টোরি একানব্বই হ্যাঁ মানে লিনাক্স আছে একানব্বই সালে এবং কি এই এই লিনাক্সটা মনে করেন একানব্বই সালে এর বিষয়গুলো হয় কিন্তু যেটা উনিশশো একাত্তর এটা ইউনিক্স ব্যাগস অপারেটিং সিস্টেম যখন ছিল তখন সেটা আসে সেটাকে ওই ইউনিক্স ব্যাগস থেকে আইডিয়া নিয়েই আসলে এই শুরু করে একাত্তর সালে মানে একানব্বই সালের দিকে এই কার্নেলটা ডেভেলপ করে বেশি দিন হয়নি কিন্তু মানে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম যে অনেক দিনের তেমনটাও কিন্তু না আসলে টেকনোলজি তো তেমন তত দিনের না মানে কম্পিউটারে যে এখন যে বৃহৎ বৃহৎ দেখতেছি এটাও কিন্তু বেশি দিন আছে যেমন ড্যাব অফ বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত একটা টেকনোলজি সেটা আধিপত্যই ঘটতে মানে উৎপত্তি ঘটে চোদ্দ সালে চোদ্দর দিকে ড্যাব অফসের আধিপত্য আসে সো এটি হচ্ছে লিনাক্সের হিস্টোরি অথবা রিলিজের ক্ষেত্রে অনেকগুলা বিষয় রয়েছে মানে অনেকগুলা ভার্সন রয়েছে এর ভিতরে অনেক কোম্পানি অনেক ডেভেলপ করে ফেলেছে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি যদি বলি দেন তাহলে আমরা কি দিলাম আরেকটা সাল হয়েছে উনিশশো একানব্বই লিনাক্স দেন আমরা যদি বলি মনে করেন যে লিনাক্স যদি আরও ভালোভাবে বুঝতে চাই তাহলে বেশ কিছু বিষয়ের উপরে ডিপেন্ড করে লাইক দেড় দিলাম তাহলে একটা বিষয়ের জন্য কি 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 বিষয়গুলো বুঝলে আসলে লিনাক্স আমরা বুঝতে পারবো আসলে এটা লিনাক্স বা লিনাক্সের লাইফ সার্কেল যদিও হয়তো বা এটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করতেছি থিওরি বেস স্টাডি করতেছি বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট মানে এই বিষয়গুলো না আপনার ভালো লাগবে না ওই যে একটা কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে আসলে এই দুই মাস এক মাস তিন মাস করার পরে আপনি সেটাকে সেরে চলে যাচ্ছেন আবার হয়তো বা শুরু করতেছেন এই জন্য এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কারণ আপনার যদি ভালোবাসা না আসে তাহলে আপনি সেখানে স্টাডি করতে পারবেন না আপনার ভালো লাগবে না লিখে ফেলি ঠিক আছে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ তাহলে আমরা এটা একটু লেখে ফেলিস তাহলে সত্তর করে ফেলি ওকে 
যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লিনাক্স কার্নেল আরেকটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্যাকেজ টুল প্যাকেজিং টুল বা প্যাকেজ আরেকটা বিষয় হচ্ছে লাইফ সার্কেল লিনাক্সের যে লাইফ সার্কেল আছে এখন লিনাক্স কার্নেল যদি বলেন তাহলে আমি যদি একটু নেটে সার্চ দেই ওকে লিনাক্স কার্নেল আচ্ছা নেটের চেয়ে হয়তো আমরা এমনি বললেও ভালো বুঝাইতে পারবো ওকে জাস্ট একটা ইমাজিন করেন এই একটা পিকচার আপনার মাথায় ইমাজিন করেন যে আসলে লিনাক্স কার্নেলটা কি বা লিনাক্সটা কি মানে এই বিষয়টা বা লিনাক্স সেলটা কি মানে একটা ইমাজিন এখানে দেখেন এটা হার্ডওয়ার ডিভাইস মেমোরি সিপিও এটা হচ্ছে কার্নেল এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন পেইন্টোল একটা ওয়েবসাইট ছিল জিবুট ওকে ড্রয়িং করার জন্য একটা ওয়েবসাইট ছিল তাহলে আমরা হোয়াইট বোর্ড নামে একটা আছে দেখেন এটা এটা ভালো অ্যাপ তিনটা ফ্রি আছে তিনটার মতো ফ্রি দে আমরা ফার্স্টলি যেটা চিন্তা করি হার্ডওয়্যারটা ফিজিক্যাল মেশিনটা ফিজিক্যাল মেশিন এটা सपोज আমরা প্রথম চিন্তা করলাম দেন আমরা যে সচরাচর যে কথা বলতেছি আপনার সাথে আমরা এই উইন্ডোজের একটা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দেখতেছি তাহলে এই ইটা যার জন্য হতেছে এটা হচ্ছে সফটওয়্যার বা টুল সফটওয়্যার কিন্তু এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ আমি এক দুই তিন অথবা ইনক্লুডিং মানে সি যে তো কিছু লেখতেছি হার্ডওয়্যার কি বুঝে হার্ডওয়্যার তো দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে জিরো এই দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া হার্ডওয়্যার কিছু বুঝে না তাহলে তারা তারা কমিউনিকেশন করতেছে কি এই যে কমিউনিকেশন করাচ্ছে সেটাই হচ্ছে কার্নেল এটাই হচ্ছে কার্নেল মানে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের ভিতরে যে কমিউনিকেশন ঘটা সেটাই হচ্ছে কার্নেল মানে সহজ অর্থে যদি আমরা এখন বুঝি সেটাই হচ্ছে কার্নেল কারণ হয়তো যারা অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে আরও স্টাডি করবেন তাদের জন্য হয়তো বা আরও বিশেষ কিছু দরকার হয়তো বা পারে অনেক ক্ষেত্রেই বৃত্ত দিয়ে বোঝা যেমন এটা যদি হার্ডওয়্যার হয় তারপরে এটা কার্নেল হবে অরবিট দিয়ে যখন বোঝা দেন এরপরে হবে সরি শেল এরপরে ইনপুট যদি দেয় মানে এখন যেহেতু একটা বেসিক কোর্স এটা ধারণা দিলাম যে আপনাদের মানে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের ভিতরে যে কম্বিনেশন কটা যে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয় এটি হচ্ছে কার্নেল বা আমরা যে পিকচারটা দেখ দেখে আসছিলাম সেটা ক্ষেত্রে আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে তাহলে হয়তো বা এটা এটি কি বুঝেছেন যে কার্নেল কি কার্নেল আসলে কিছু কিন্তু কাজ করে কার্নেল আসলে কাজ কি কার্নেল যে কাজগুলা করে কে নোটটা কোথায় রাখলাম কেউ কিছু বলতে যাচ্ছেন যদি বলেন কারণ এই কোর্সটার নাম দিয়েছেন নলেজ শেয়ারিং অবশ্যই নলেজ শেয়ার করবেন কার্নেল যে বিষয়গুলা নিয়ে আসলে কাজ করে সেটা হচ্ছে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট করে ম্যানেজ বানানটা সম্ভবত ভুল হইল মেমোরি ম্যানেজমেন্ট আরেকটা বিষয় করে প্রসেস ম্যানেজমেন্ট করে পিআরও 
प्रसेस मैनेजमेंट कर विषय डिवाइस ड्राइर जो बोट करी जो ड्राइर मैनेज कर लिखते मान सिक्यूरिटी सिसटेम कल सिक्यूरिटी लिखी सिक्यूरिटी विषय मैनेजमेंट कर बुझ एखार एक दरकार रही है बोझार्जार मशीन टाइम कर दीब प्रोग्रामिंग शिप मान रही गुगल सार्च कर फिलें तो मध्य कार्नेल कौन प्रोग्रामिंग लैंगुएज क्लियर दिबियन बेस एक टार्मिनल निल मैं कार्नेल सम्पर्क विस्तारित आसले कथा बोल जो कार्नेल आसले कि भाव क्ज कर विषयगलाते एखने जो इम दें तो हमें क्यों लिनक्स आसनेम आसले जेटा आसले कि कार्नेल एटे जो करा मैं इनफरमेशन बैर करा कमनटा हे लिनक्सर इनफरमेशन व्यवहार करार्जन सो हम आसले जो कमांडगलो एक भलोक देखे नीन मेन कमान दीब मेन से और जो यूजेस आगू के बेर दे मेन जो यूजेस आरामिटार दी कि विषयगला हार्डवर इनफरमेशन हार्डवर प्लैटफर्म यह विषयगला सो एखे जदि आर्ट देखी तेल कार्नेल रिलीज आर्ट दी कि कार्नेल रिलीज हो ए दी अल पिन देखा सो हम एक देखी तेल किऊ दिल इम पैरामिटार आर तेल कार्नेल रिलीजटा दें और एक कमन रही है कार्नेलर कयटा पैरामिटार दिल एतगुल्ला कमन आपनर भूले जावा स्वाभाविक सपोज धरें जो अपनी भूले जाबी कमेंटे अपन जे मेन विषयगू आन कमान दिए ये विषयगू जेने करी और जो हमारे कमान भूले जाए तक ओई टपिक नहीं नेटे सार्च करी मैं ये करी कारण प्रत्येक कमान आपनर मने ना थकते पर सो कार्नेल सम्पर्के पर्त और बस जो चाचीना बिकज एट सिसटेम एडमिनिस्ट्रेटिव हम तो एकटू जा लगत एन आसब जो विषयटा हिस्टोरि एन आसब भार्चुअलेशन सम्पर् कारण लैब सेट आप करब भार्चुअलेशन लैब सेट आप दी 
আসলে কিভাবে আমরা ল্যাব সেটআপ করব এই বিষয়টাতে কথা বলুন আর যদি এর ভিতরে কোনো क्वेश्चन থাকে জি ভাইয়া ওই লিনাক্স এর ওখানে পরে একটু লেখছেন যে লাইফ সাইকেল এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন লিনাক্স লাইফ সার্কেল লিনাক্স এর যে জীবন চক্রটা আছে আপনি মনে করেন যে এই প্যাকেজিং তারপরে লিনাক্স এর যে বিষয়টা আছে দাঁড়ান আমরা আরো নেট থেকে একটা পিকচার দিয়ে আরো ভালোভাবে বুঝে আসি লাইফ সাইকেল অফ লিনাক্স তো ও এস প্রসেস লিনাক্স এটা লিনাক্স প্রসেস ম্যানেজমেন্ট আরেকটা ভালো পিকচার দেখছিলাম যখন স্টাডি করি ওকে এটাই ধরি যদিও এটা লিনাক্সের না ইউনিক্স আর বিকজ কাছা কাছি মানে এটা হচ্ছে প্রসেস এটা আসলে মানে লাইফ সার্কেলটা যদিও বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্রে বলছিলাম আসলে হেভি ওয়েট মানে এটা রিসার্চেবল লাইক দ্যাট যারা অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে সরাসরি কাজ করবেন তাদের জন্য আসলে নয়তো সাধারণ ক্ষেত্রে আসলে আমাদের আসলে এই জন্য মানে এটা বেশি ব্যবহৃত করে না যারা কার্নেল বেস মানে কার্নেল ডেভেলপ করবেন অথবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কার্নেল ডেভেলপ করবেন তাদের জন্য যেটা হচ্ছে সেল প্রসেস বলেন বা কিভাবে সেটাকে কাজ করতেছে এটা একটা আর্কিটেকচার আর এই সম্পর্কে আমার তেমনটা পড়াও হয়নি যে জন্য হয়তো আমি ভালো কিছু আপনাদের বলতেও পারবো না যদিও বলা লাগে তাহলে হয়তো আমার স্টাডি করে তারপরে বলতে হবে যে লিনাক্সের লাইফ সার্কেলটা কিভাবে কাজ করে বুঝতে পারছেন ভাইয়া জি ভাই ওকে ভাই ঠিক আছে ওকে আমাকে একটু 2 মিনিট যদি টাইম দিতেন আমি আপনারা এক অন্যের সাথে একটু কোলাবোরেশন করেন আমি এক ওয়াশরুমে যাব আর কি এক অন্যের সাথে আপনারা পরিচিত হতে পারেন 2 মিনিট আমি জাস্ট আসছি আচ্ছা ভাই সমস্যা নাই আমরা আসি সমস্যা নাই ভাই ওয়াশরুমে কেউ আছে ভাই जेमिन হ্যাঁ 
কোনটা ছিল ম্যাথস কোনটা কোনটা কোর্স কোনটা ছিল ইন্টিগ্রেশন আচ্ছা যেমন বেশ কিছু থাকে এটা একটু বড় করলে ভালো হয়তো রাইট ডেস্কটপ ভার্চুয়ালাইজেশন আছে নেটওয়ার্ক ভার্চুয়ালাইজেশন রয়েছে স্টোরেজ যে ভার্চুয়ালাইজেশন রয়েছে ডাটা ভার্চুয়ালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন ভার্চুয়ালাইজেশন ডাটা সেন্টার ভার্চুয়ালাইজেশন মানে ই এ লিনাক্স ভার্চুয়ালাইজেশন ক্লাউড ভার্চুয়ালাইজেশন কিন্তু ভার্চুয়ালাইজেশনটা কি এটা যদি আমরা বুঝতে চাই যেমন হচ্ছে আমরা সেম রিসোর্স ইউজ করে আরেকটা সিমিলার ইনভারনমেন্ট সৃষ্টি করাই হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন সাপোজ ধরেন আমার যে হার্ডওয়্যার আছে আমার পিসি রয়েছে এবং কি এখানেই যদি এই পিসিটা ইউজ করে আমি আরেকটা পিসি ইউজ করতে পারি আরেকটা কম্পিউটার ইউজ করতে পারি সেমিলার টু দেখেন আমি একটা সফটওয়্যার ইউজ করে জানি না কি সফটওয়্যার সাপোজ ধরি এই মানে তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম যে এটা একটা সফটওয়্যার আমি উইন্ডোজে সেটা দিয়েছি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের উপরে এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করার পরে এখানে আমি আমার একটা চালাইতেছি যেমন এখানে চলতেছে কি উইন্ডোজ আর এখানে চলতেছে কি কালি লিনাক্স কিন্তু আমার হার্ডওয়্যার আমার র্যাম আমার রুম সকলটাই একটাই মানে একই রিসোর্স ইউজ করে যদি আমরা সেমিলার একটা ইনভারনমেন্ট সৃষ্টি করতে পারি আর এই যে পদ্ধতিটা এটি হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন সো এই এই টপিকগুলোর উপরে ভার্চুয়ালাইজেশন করা যা আরও থাকতে পারে আমি যেগুলো পেয়েছি সেগুলোই আপনার দুইটা মোড রয়েছে একটা হচ্ছে এখন বলতে পারবো না যেটাকে আমরা টার্মিনাল মোড বলি আর এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল মোড যেটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস মোড এই দুইটা মোডেই আসলে সচরাচর থাকে আসলে বেশিরভাগ আমি একটু মানে ক্লিয়ার করি কি বলতেছি ধরেন আমরা গ্রাফিক্যাল মোডে আছি এখানে একটা সফটওয়্যার সিলেক্ট করলাম বা যে কোনো টুলস এর কাজ করতে যেতেছি আমরা করতে পড়তেছি কিন্তু মানে ওই মানে ইয়াটা যেটা পাওয়ার সিলেক্টটা যেটা ওটা তো ভাই ওভাবে দেওয়া থাকে না কিছু বিভিন্ন রকম টুলস আছে আমাদের সামনে কিন্তু মানে ওই ইয়াতে পাওয়ার সেল এর যে ওইটাই কিন্তু ভাই এরকম শো করতেছে না আমাদের ক্রমতে মানে ক্রম ব্রাউজার ইউজ করবেন সাপোজ ধরেন কালিতে কালিতে তো পি বিল্ডিং থাকে না ক্রম মানে ক্রম যে গুগল ক্রোম ব্রাউজার যে আছে গুগল ক্রোম ব্রাউজার যেমন কালিতে পি বিল্ডিং থাকে ফায়ারফক্স থাকে কারণ ফায়ারফক্স ওপেন সোর্স ক্রম তো আর ওপেন সোর্স না জি জি কিন্তু ক্রম ব্রাউজার যখন আমরা ইউজ করব কালিতে তখন কিন্তু আমাদের প্যাকেজটা ইনস্টল করতে হবে মানে টুলটা ক্রমের যে টুলটা আছে ইনস্টল করলাম আচ্ছা করলাম ইনস্টল করার জন্য আমরা কি করি বেশ কিছু কমান্ড দিই সাপোজ ধরেন বেশ কিছু কমান্ড দিয়ে মানে প্যাকেজটা ডাউনলোড করলাম আর পিএম যে প্যাকেজটা আছে প্যাকেজটা ডাউনলোড করে কিন্তু এটা ইনস্টল করা লাগবে আপনি কিন্তু যখন আমি দেখাবো ইনস্টল করা দেখাবো কিন্তু এটা কিন্তু উইন্ডোজের মতো ক্লিক করে আপনি ইনস্টল করতে পারবেন না কারণ উইন্ডোজে ইএক্সি ফাইল আপনি ক্লিক করলেন তারপরে নেক্সট আসলো তারপরে ক্লিক করলেন নেক্সট আসলো হ্যাঁ সেটা উবন্তুতে আসে কারণ উবন্তু গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস 
কিন্তু কালির ক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে আপনি পারবেন না আপনাকে কমান্ড দিয়েই সেটাকে এক্সিকিউট করতে হবে এটার জন্য বিভিন্ন কমান্ড রয়েছে शेष कर बेसिक जो कन्सेप्ट बर भाषा हम भिन्न थकते बर भाषा और सजाया गुसा लेखा थकते एक रिसोर्स जो यूज करी हमें जो विषय सेटाई हमारे भार्चुअलेशन ओके कथाय रखल भार्चुअलेशन टपिक भार्चुअलेशन और एक विषय रही है कन्सेप्ट जो पुर कन्सेप्ट भार्चुअलेशन वन टाइप वन जो हाइपारभाइजर जो हाइपारभाइजर टाइप वन टाइप टू जेटा जेटा यूज करते टाइप टू एवं वन कम हो এখন যেটা বুঝি এখানে বুঝলাম এটা ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার আমাদের যেটাকে আমরা পিএম সবসময় বলি পিএম হচ্ছে ফিজিক্যাল মেশিন তাহলে ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যারে কী কী থাকে র্যাম থাকে তারপরে রুম থাকে সিপিউ থাকে এই বিষয়গুলোই সচরাচর থাকে কিপুর টিপুর যেগুলো থাকে থাকলো তারপরে যে বিষয়টা করি আমরা কি দেই একটা ওএস দেই मैं अपारेटिंग सिसटेम दे मैं हमारे होस्ट पीसि जेटा दिए कथा बोलते ओएसर क्षेत्र में दीसि उडोज दीसि रईट उडोज दीसि तरह एक मन करें जेको कम्पानी एक सफ्टवेर यूज करी जेटा के भार्चुअलेशन करी भार्चुअलेशन कराधिक अपारेटिंग सिसटेम सेट आप करी ভিএম ভিএম মানে ভিএম মেশিন ভার্চুয়াল মেশিন ভার্চুয়াল মেশিন এটা হচ্ছে আমার হোস্ট মেশিন এই যে ও এস এতটুকু এটা হচ্ছে আমার হোস্ট মেশিন এই যে এতটুকু আছে মানে ভার্চুয়াল মানে ফিজিক্যাল মেশিন এবং অপারেটিং সিস্টেম মিলে আমার একটা হোস্ট মেশিন এর উপরে একটা যে কোনো সফটওয়্যার দিলাম সাপোজ ধরে নিলাম এখন ভার্চুয়ালাইজেশনের যে সফটওয়্যার আছে সে সফটওয়্যার দিলাম সফটওয়্যার দিয়ে যে একাধিক ভার্চুয়াল পিসি সৃষ্টি করলাম সেটাই হচ্ছে পুরো ভার্চুয়াল যেমন ভিএম এর কি কি সফটওয়্যার আছে ভার্চুয়ালাইজেশনের একটা আছে ভার্চুয়াল বক্স ভার্চুয়াল বক্স আছে আর একটা কি আছে ভিএম ওয়ার আছে কে এম ভি আছে সবচেয়ে ভালো হয় আমি যদি ভার্চুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার বার ভার্চুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার লিস্ট এবং কি উইন্ডোসে রয়েছে হাইপার ভি মানে মাইক্রোসফট হাইপার ভি সচরাচর বহুল ব্যবহৃত ভার্চুয়াল বক্স তারপরে ব্যবহৃত মাইক্রোসফটের হাইপার ভি তারপর হচ্ছে রিড হেড ভার্চুয়ালাইজেশন আর ভিএম ওয়ার যেটা ভিএম ওয়ার ওয়ার্ক স্টেশন আরও দেখবেন একাধিক আপনি পাবেন আর ইয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্যারাল ম্যাকের ক্ষেত্রে যারা ম্যাক ইউজ করেন তারা প্যারাল এই কয়টা হচ্ছে প্রপুলার এই কয়টা ইউজ করে আমরা যেহেতু ওপেন সোর্স ইউজ করে ভার্চুয়াল বক্স ইউজ করবো অথবা ভিএম ওয়ার ইউজ করবো যারা ভিএম ওয়ার ইউজ করবেন তাদের কি ইয়াও আছে কি ওর ব্যবস্থা করে দেবো সমস্যা নেই মানে লাইসেন্স কি লাইসেন্স কি আপনি আমি এখানে দেখাইতে পারতেছি না কারণ ক্র্যাকটা আসলে ভিডিওতে দেখানো খুব কঠিন একটু নেটে সার্চ যদি করেন মানে ভিএম ওয়ার ওয়ার্ক স্টেশন ওয়ান সেভেনের যে কিটা আছে তাহলে ইজিলি সেটা পেয়ে যাবেন আপনারা কেমন হবে
फिजिकल मेन सम्भवत एक जगहले सुविधा हम जोमाउट की जोमाउट आइनस जीरो झमेला माइक्रोफोन मिउट कर लेकिन डायरेक्टलि फिजिकल मेन भार्चुअलेशन सम्पर्क इंडस्ट्री कौन कर टाइप वन ना टाइप टू कारण रही फिजिकल मेन नष्ट मैं रैम रूम जो नष्ट तबुओं कल मेन सम्भवना रही नष्ट हवा दुईटा क्षेत्र नष्ट हार समना रही है एक जो फिजिकल मेन नष्ट हो जाए अल भार्चुअलेशन नष्ट हो जाए यह कम्पानी टाइप वन यूज कर देखें जो सरसर भार्चुअलेशन हाँ एटर क्षेत्र में भार्चुअलेशन सफ्टवेर आज इक्सि आई इंटरफेस डाउनलोड क्या दिल इंटर फेस एटे इंटरफेस इक्सिर इंटरफेस ग्राफिकल ना 
তাহলে যদি ওই ইয়ে ওই ভাইয়ের কথাই আসলাম এখন যদি টার্মিনাল থাকে বাট এখানে গ্রাফিক্যাল কই পাবো যদি এই টার্মিনালই থাকে এখানে গ্রাফিক্যাল আমি কিভাবে দেখব কোথায় রাখলাম এটাতে এই মানে এটা যদি আপনি চালান এই ভার্চুয়ালাইজেশন যদি চালান আপনার এক্সট্রা ক্লায়েন্ট পিসির দরকার নেই ক্লায়েন্ট পিসি মানে অন্য আর একটা পিসির সাথে কানেক্ট করার দরকার নেই একটা পিসি দিয়ে আপনি সেটাকে চালাইতে পারবেন কারণ ও এস আপনার গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস রয়েছে অলরেডি বাট এই টাইপ ওয়ান চালাইতে গেলে আপনার একটা ক্লায়েন্ট পিসি দরকার রয়েছে বিকজ নয়তো সেটাকে সেট আপ করতে পারবেন না কারণ দেখতেই পারবেন না কারণ এটা যখন ইনস্টলেশন করবেন আপনার যেমন আপনার পিসিতেও কিন্তু ভার্চুয়াল টাইপ ওয়ান করা যাবে মানে আপনার যদি ডেস্কটপ থাকে আপনার সিপিওটা থাকে এখানে করা যাবে বাট সিপিও যদি না থাকে আপনি যদি কানেক্ট না করেন আর একটা ক্লায়েন্ট পিসির সাথে তাহলে এটার কাজ কখনো করতে পারবেন না আমি বলতেছি সেট আপ না ইনস্টল আপনি করতে পারবেন একটা মনিটর লাগেন ইনস্টল করতে পারলেন বাট ওটি দিয়ে আর কিছু হবে না শুধু আপনি ঢুকতে পারবেন এ ছাড়া আর কিছু হবে না ওটা দিয়ে সো এটার একটা মানে প্রত্যেকটা মেশিন যখন সেট আপ করবেন একটা কিন্তু আইপি হয়ে যা আইপি থাকবে আর একটা কি থাকে ম্যাক অ্যাড্রেস হয়ে যা সো এই আইপি ধরে আপনি আর একটা ক্লায়েন্ট পিসি দিয়ে সেটাকে সেট আপ করতে হবে এটি হচ্ছিল বেসিক পার্থক্য আমাদের এই পর্যন্ত বুঝলে চলবে আর যখন ভার্চুয়ালাইজেশন যদি আরও বেশি বুঝতে চান যারা ভার্চুয়ালাইজেশনে কাজ করবেন ইন্ডাস্ট্রিতে তাহলে আপনি এটিও একটা কেরিয়ার ভার্চুয়ালাইজেশনের উপরে কাজ করে আপনি একটা কেরিয়ার সেট করতে পারেন তাহলে আরও বেশি আমরা দেখতে পারব মানে আরও বেশি আসলে আলোচনা করবেন ভার্চুয়ালাইজেশন আর আরও যদি স্টাডি করতে চান আমি একটা কোম্পানির নাম দিই এখান থেকে কোর্স আউটলাইনটা সাজায় পড়তে পারেন আপনি আমার পিসিটা একটু হিট জেনারেট হয়ে গেছে ভার্চুয়ালাইজেশন সি এস এল বিডি না এটা অন্যটা গেল কোর্স ট্রেনিং ভার্চুয়ালাইজেশন কোথায় রয়েছে মানে এদের কোর্স আউটলাইন ডে দেখে পড়াশোনা করতে পারেন খুব ভালো হবে যেমন কোর্স অভার ভিউ কোর্স অবজেক্টিভ ভিএমআর ভেন্ডর সার্টিফিকেশন ওর আরও বিস্তারিত আলোচনা করছে ইএক্সিআই হোস্ট রিসোর্স এগুলো দেখবেন আর নেটে সার্চ করবেন দেখবেন আর নেটে সার্চ করবেন তাহলে বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমি বলতেছি না ওগুলো কোর্স করতে গেলে ওদের কোর্স আউটলাইন দেখে স্টাডি করতে পারেন আর এরকম অনেকগুলো কোম্পানি আছে যাদের কোর্স আউটলাইন সাজাইছি যে কোর্স আউটলাইন দিয়ে স্টাডি আপনি ওপেন সোর্স থেকে করে নিতে পারেন সো যদি আপনি ভার্চুয়ালাইজেশনে ক্রিয়ার করতে চান আর যদি না করতে চান তাহলে এত গভীরে যার দরকার নেই শুধু সচরাচর নিজের ল্যাপটপ সেট করতে পারলেই চলবে কিন্তু কোম্পানিতে আসতে গেলে আপনার ভার্চুয়ালাইজেশন শিখতেই হবে মানে এর আকার প্রকার যে এত শিখতে হবে না কিন্তু চালানোটা কমপক্ষে ইউজার ইন্টারফেসটা চালানোটা আপনার শিখতে হবে কারণ আপনার সার্ভারগুলো সেখানেই থাকবে সো আমরা এখানে ল্যাব সেট জন্য যেটা যেটা ইউজ করেছি সেটা যদি বলি তাহলে কি প্রথম আমাদের যে আমি আমি যেটা সেট করেছি সেটা এক নাম্বারে দিলাম একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করেছি সেটা হচ্ছে ভি এম ওয়ার ওয়ার্ক স্টেশন ওয়ান সেভেন এই সফটওয়্যারটা আমি ডাউনলোড করছি এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করার পরে কি করেছি সেটা ইনস্টল করেছি ইনস্টল করার পরে এরকম ইন্টারফেস দিয়েছে এরকম একটা ইন্টারফেস দিয়েছে এখান থেকে সেট আপ করবো হয়তো দেন এর অল্টারনেটিভ কি ইউজ করতে পারেন ভার্চুয়াল বক্স আর একটা কি ইউজ করতে পারেন এইস এইস ভি মানে হাইফার ফাইজার যে ভি আছে এটা মাইক্রোসফটের এই যদি এটি ইউজ করেন তাহলে এই দুইটা ইউজ করতে পারবেন না মানে একটা অপারেটিং সিস্টেমে মাইক্রোসফট এমনই একটা জিনিস যদি এই দুইটা ইউজ করেন মানে এই মানে এটা ইউজ করেন মাইক্রোসফট এইস ভি মানে হাইফার ফাইজার এটা মাইক্রোসফটের একটা ফিচারই আছে আপনি এখানে যে সার্চ করবেন না তাহলে ইজিলি আসে যাবে গা কিন্তু আমার মনে হয় এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা আপনি ইউজ করেন এখন ভার্চুয়াল বক্স ইউজ করেন হয়তো 
ওয়ার্ক স্টেশন ইউজ করেন এটা ইউজ করেন না এটা ইউজ করলে সার্ভার যাদের রয়েছে উইন্ডোজ সার্ভার তারা হয়তো বা ইউজ করতে পারেন আর একটা কথা বলি উইন্ডোজ সার্ভারও আপনি শিখতে পারেন অথবা উইন্ডোজ সার্ভার এটা একশো দিনের মতো ফ্রি দেয় আপনাকে চালাই দেয় ফ্রি দিবে তারা একশো আশি দিনের মতো সো এটা দিয়ে হাইপার ভাইস যদি প্র্যাকটিস করা প্র্যাকটিস করা যদি সম্ভব হো টাইম যদি আপনাদের থাকে তাহলে আপনারা সেটাও এটা দিয়ে শিখতে পারে তাহলে আমি কি করেছি এই টোলটা ইনস্ট মানে ডাউনলোড করেছি তারপরে ইনস্টল করেছি দেন সেকেন্ডে আমি কালি লিনাক্সের ও এস নামে এসি অর আমি দুইটা মেশিনে কাজ করবো আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রো এস আপনারা যারা উবন্ত চালাবেন উবন্ত দিতে পারেন অর উবন্ত ডেস্কটপও দিতে পারেন উবন্ত বানান ভুল আচ্ছা ভুলটা একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সমস্যা নেই ভাইয়ের এগুলো কোনো বিষয় না উবন্ত ডেস্কটপ অর আরেকটা রয়েছে কালি রিনাক্স উবন্ত উবন্ত ডেস্কটপ একটা নর্মাল একটা ওয়েসের কথা বলি উবন্ত সার্ভার না প্রপোরাল গুড়ে দিয়ে শিকার ক্ষেত্রে প্রপোরাল গুড়ে মানে যেগুলো আছে বেশি ব্যবহৃত হয়ে এগুলো দিয়ে শিখেন পরবর্তীতে এগুলো শিখতেই পারবেন যেমন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন ভার্সিটিতে পড়তাম তখন স্যারেরা আমাদের বলতো যে আপনি সি শিখেন সি এস এ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ সি শিখলে আপনি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে শিফট হতে পারবেন না এটি সত্যি যেমন আপনি যদি যে কোনো একটা সহজ ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে শিখেন সব ডিস্ট্রিবিউশনই কার্নেল বেস বা তাহলে ও এগুলোর ক্ষেত্রে আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এটা করলাম আর ইনস্টলেশন কি প্রসেস দেখাইতে হবে কিভাবে ইনস্টল করব ইনস্টলেশন তো ইউটিউবে ভিডিও আছে আপনি তো একটা ভিডিও মানে দিবেন ইয়াতে গ্রুপের মধ্যে আমাদের ক্লাস কয় ঘন্টা হইল ক্লাসও মোটামুটি কিন্তু অনেক হয়েছে আরো কি যাব আগে আর একটু যাব মানে দুইটা থেকে তিনটা কমান্ড দেখাই দেন তারপরে হয়তো ই করে দেই আমি কত মুভি দেখেন ফাইল সার্ভারে এগুলো এগুলো একটু মনে করেন দেখে নেবেন কারণ এটা কাজে লাগে এইটে সবচেয়ে তো কাজে লাগে এইট জিরো যেটা কাজে লাগে আমরা লোকাল হোস্টে ইউজ করি এইট জিরো ফোর তারপরে ফোর ফোর থ্রি এই প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে দেখবেন যে ব্যাক এন্ডে এই একটা ওয়েবসাইট আমি রান করেছি এই যে দিও ওয়েবসাইট রান করেছি এখানে যদি আমি এ দেখেন এস দিয়ে আসছে বুঝতে পারছেন এর মানে ডিফুলভাবে এখানে ফোর ফোর থ্রি পুট আমি দিয়ে দিছে ব্রাউজার এটা অটোমেটিকলি ড্রাইভ করে এই জন্য নিছে বাট এখানে আপনি অন্য একটা পুট দেন সাপোজ ধরেন আমি কি কত দিব বাইশ দিলাম দেখবেন যে ওয়েবসাইট নাই এর মানে এটা বাইশের কোনো অ্যাকশনেবল না বুঝাইতে পারছি এখানে এইট জিরো দেন এইট জিরো অনেক ক্ষেত্রে এসে যাবে যদি ওদের এইট জিরো সার্ভার অন থাকে এইট জিরো নাই 
তাহলে ইয়ে দেখেন আমি যদি আমার টার্মিনালটা অন করি আবার ওকে এখানে অ্যাট ফার্স্ট যে বিষয়টা যে কমানটা দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে এখানে আমরা বাইশতম পুডে অ্যাক্সেস করেছি কীতম পুডে অ্যাক্সেস করছি বাইশতম পুডে এস এস এইস মোডে অ্যাক্সেস করেছি ওরা এস এস এইস মোডের সিনটেক্সটা দেখেন যদি অ্যাক্সেস করতে যান এর ফার্স্টে জানা লাগব কি আমাদের মেশিনের আইপি কি জানা লাগব তাহলে মেশিনের আইপি যেমন এস এস এইস একটা সার্ভিস তারপরে জোরেন ইউজার নেম ইউজার নেম এটা হচ্ছে সিনটেক্স অ্যাট দ্য রেট তারপর হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস আমরা আইপি অ্যাড্রেস কীভাবে ব্যবহার করতে পারি মানে বাই করতে পারি আমার সিস্টেমের আইপি অ্যাড্রেস কিভাবে বের করতে পারবো আইপি কনফিক তাহলে আমার আইপি বের হয়ে যাবে এটা কার ক্ষেত্রে উইন্ডোজের ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে উইন্ডোজের ক্ষেত্রে লিনাক্সের ক্ষেত্রে কি হবে আইএফ আচ্ছা আইপি বের হয়ে গেছে আমার আইপি কত কই গেল আইপি এই আইপি ওকে এটা হচ্ছে আমার আইপি আমার মেশিনের আইপি হচ্ছে এটা তাহলে আমরা আইপি বের করতে পারছি আর কোনো কমান আছে আইপির আইপি বের করার কি লিখলাম ওই টেলনেট একটা সার্ভিস আছে ওটা আসলে কি এটা ইস্টমো পোর্টের এটা একটা যোগাযোগের ক্ষেত্র টেলনেট আচ্ছা এটা ইস্টমো পোর্ট এখানে যে বিষয়টা রয়েছে সেটা এখন দেখব আমরা আইপি বের করা শিখলাম তাহলে একটা কমান হচ্ছে কমান্ড বানানটাও ভুল দেখলাম যাক আমরা কি দেখলাম আইপি শো তাহলে কি কমান ইউজ করলাম এই ক্ষেত্রে আইএফ কন ফিক আরেকটা কমান রয়েছে সেটা হচ্ছে আইপি এ দি আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখি আইপি आईपी शो एर क्षेत्र क्या देखल আমরা তিনটা কমান দেখলাম এখন হচ্ছে আমার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি ছিল বা ব্যাকগ্রাউন্ড টপিক ছিল এস এস এইস মোড মানে এই মোডে যে আমি এটাকে অ্যাক্সেস করেছি নর্মাল একটা মেশিন থেকে একটা মেশিন থেকে আর একটা মেশিনকে কানেকশন করছি এটার যদি থিওরি বেস বলেন তাহলে আমরা একটু কোথায় যাব ওকে এটাতে যাব আমরা এইট জিরোটা একটু কেটে দেই ওকে এটা হচ্ছে আমার উইন্ডোজ মেশিন এটা হচ্ছে উইন্ডোজ মেশিন আর এটা হচ্ছে কালি মেশিন এটা বুঝছেন তো এই চিত্রটা বুঝছেন এটা হচ্ছে উইন্ডোজ মেশিন আর এটা হচ্ছে কালি মেশিন তাহলে এর আইপিটা কত দেখলাম আমি সাপোজ লাস্টে একশো পঁয়ষট্টি এইট জিরো আর এটার আইপি জানি না কত আমি অফিসিয়াল পিসি তো আচ্ছা একশো উনত্রিশ মনে লাস্টে আইপি এই মেশিনটা আমি এই মেশিন তা পার্সেল তো উইন্ডোজে তাই না তাহলে এই মেশিনটা আমি কানেক্ট করতেছি এই মেশিনের সাথে মানে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতেছি কালি মেশিনটা এই আইপি ধরে সার্চ করতেছি তাহলে কি সার্ভিসের জন্য আমি সেটাকে কানেক্ট করতে পারতেছি সেটা হচ্ছে এস এস এইস কি পুডের জন্য বাইশতম পুডের জন্য রাইট তাহলে এই সার্ভিসটা আমার এখানে কিন্তু অন করে দিয়ে দেওয়া লাগছে আদারওয়াইজ আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি নয়তো আমি অ্যাক্সেস করতে পারতাম না এটা হচ্ছে মেন কারণ এই পুটটা খোলা আছে বিদায় পুট বলতে আমরা কি বুঝি দরজা পুট বলতে আমরা কি বুঝি দরজা একটা ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে কি পুট অন রাখে 
फोर फोर थ्री अथवा एट जिरो पुट ऑन रखे शेज़न ना हमरा ब्राउज़र के शेटके एक्सेस करते पारी बुझते परसेंट शेज़न ना हमरा ब्राउज़र के शेटके एक्सेस करते पारी ये पुट टा जो दी सिस्टम तक ऑफ करे दी तो ताहले हमरा शेटके एक्सेस करते पार्टम ना अच्छा कुरी बुझते परसेंट माने सिक्योरिटी पास्पेक्टिव टा जी भाई हाँ ताहले ये बाईस सपोज दरन माने सिक्योरिटी पास्पेक्टिव जो दिए एक टू सिंटा कोरी ये भावे एक टू धरे आशी ओके क्लियर करे नीलाम तर क्लियर की टर्मिनल जो दी क्लियर करे फिली क्लियर होते टर्मिनल जो दी अमरा क्लियर क्लियर करे फिली ताले डे क्लियर होगे बुझते परसेंट सो एसएसएस दही एसएसएस सर्विस रहे से माने पैकेस्टा � आरेक्टा भी शोई देख बो, हमरा आईपी देखलाम, एसएसएस देखलाम, अरे जेब भी शोई टा कौसा बोलते हैं इसलम इटी भूलेगा लम। सर इनिस्टॉल आसे ए भी शोई टा बोल लेने की फाव। हमरा उसमें। एसएसएस इनिस्टॉल, देही आह एपीटी इनिस्टॉल एसएसएस की बोल से, अर्से कूड नॉट ओपन लॉक फाइ। यार माने लिनक्स व्यवहार क्षेत्र ये विशेष कारण अपन परमिशन छाड़ा लिनक्स क्ज करबें मान प्रत्येक फाइलर जो आपके परमिशन दीते हैं परमिशन सब परमिशन अल परमिशन पा कथाय रोड यूजार रोड यूजार रोड यूजारे नहीं आई एक नर्माल यूजारे कारण नर्माल यूजार कैमने बुझबें इतने एक तो हार्ड स्टडी यूजर आईडी जो दी एक हजारे पौरे हो कारण ऐसे अमादर थक इतने हम रा ना बोलिए एक तो एडवांस टॉपिक तल रूडी यूजर जा जो न की कॉमन व्यवहार करते पर ये हम रा शुडो एसयू बा शुडो बेस जी डे हम रा यूज़ करी कारण बेस कारने लिए यूज़ करते सी हम रा रूडी यूजर है सो लेग ताहले ये देखें उपरेड जे सिस्टम टार ऐसा ने सिस्टम टेक तो भिन्नो ना रोड काली ऐरागे सिलो काली काली माने होस्ट नेम और यूजर नेम ऐसा ने किंतु इनका इस एक होन जुदिया हम राशि टके एपीटी इनिस्ट्रॉल एसएसएस देखी पैकेज अपडेट नीचे वो शे किंतु सर्विस टागे थे कि सिलो एक और ए सिस्टम मेरे की पूर्ण जो दी ऑन आसे एन मैप देखिए आसे तो हो बस फिर काली एन मैप थक गए एन मैप एर आईपी टा ओके आईपी टा कॉपी करें रहेसे मिल दे दे भिन्न विषय चले जाते हैं ना तो अच्छा ये देखें ये बाईस तो हम पूर्ण किन्तु ऑन रहेसे जब जो नाम रख की कोट्टे पड़ता सी एक टा पीसी थे कारेक्टर पी जुगा जुग करते पड़ता सी, बुझते परसेंट, माने विंडोज़ से शादे लिनक्स से जुगा जुग करता सी, हमरा ए ही पुटे, टीसीपी पुटे, सो एर जो दी सारी बिस्टे ए ए पुटे जुगा जुग करते पड़ता सी, शेष जो नोई एसएसएस पुटे हमरा ऐखने कनेक्ट होए, हमरा टर्मिनल टा कनेक्ट करते पड़ता सी, और न के पुटी शादे कनेक्ट कर बैन, क्यों कारण वही ये भार्चुअल बॉक्सेस है कस कोरा एक टा ओन एक टा माने कुठीन माने काजे शॉर्ट्स और थे वन नाइन टू वन सिक्स एट डॉट एट जीरो डॉट पॉइंट शॉट्स एट जीरो डॉट वन सिक्स फाइव तो हले देखें ऐसा नो अमी तले यूजर की सिलो अमार काली पासवर्ड की डिफ़ॉल काली तेल आकटा टार्मिनल ऑन करते पुटी सजाओ से ऑन करते अथवा पावर सेलो ऑन करते अथवा अपनी आो बी एस कूडे जेको मैं टार्मिनल मुडे जखने थकबे अपनी से कानेक्ट करते कारण हे बस फुट तम पुट अन रेखे बुझते पुटर रहस्य कमन नहीं क्ज करब एन एल एस की नहीं क्ज करब एल ऑन थे ऑन करते हैं ऑन करे दीते हो, अमितो आगे थे कि कस कुरी मैं पिसी थे शेज़न नॉन करे मैंने दिए दिसी, 
ও এটা একটু তাহলে আপনার পজিশন দেখানো হবে হ্যাঁ একটু দেখে আসি প্রথমে আপনারা যে কাজ করবেন প্রথমে চেক দিবেন যে এই সার্ভিসটা আছে কিনা কালিতে এই সার্ভিসটা থাকে কারণ যখন আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালে কাজ করবেন আপনাকে কালি তো ইনস্টল করতে দিবে না তখন কি আপনি হয়তোবা উবন্তু সার্ভার অথবা সেন্টারেস করবেন সেন্টারেসে তো থাকবে না তখন কি করতে হবে আপনার এটাকে ইনস্টল করতে হবে প্রথম হচ্ছে এই সার্ভিসটা আপনাকে ইনস্টল করতে হবে প্যাকেজটা মানে প্যাকেজটা ইনস্টল করেন তারপরে চেক দিলেন যে সার্ভিসটা আছে কিনা হ্যাঁ সার্ভিস যদি থাকে মানে ধরলাম ইনস্টল করা শেষ সার্ভিসও রয়েছে সো সার্ভিসটা কি রান রয়েছে কি না সিস্টেম সিটিএল স্ট্যাটাস এস এস এইস তাহলে কি সার্ভিসটা অ্যাক্টিভ রয়েছে এর মানে আপনার কাজ করবে যদি আনঅ্যাক্টিভ থাকে সেটা কাজ করবে না এরপরে যদি মনে এই পুডে আপনি নেবেন না অন্য একটা পুডে নেবেন সাপোজ ধরেন অন্য একটা পুডে কারণ বাইশ তো সবাই জানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড জানে রাইট বাইশতম পুড কিন্তু আমরা যারা সিকিউরিটি রিসার্চার আসি বা সিকিউরিটি নিয়ে যারা কাজ করি তারা কখনো বাইশ ফুটে ইন্ডাস্ট্রিতে রাখি না একটা পুট ইনুমেরেশন করে নয়তো অন্য জন্য ঢুকতে পারবে ডিফুল পুট রাখি না আমরা আমরা অন্য একটা পুট দিয়ে দিই এটা কোথায় পাবেন কারণ এটার জন্য তো একটা প্রোগ্রাম লেখা লাগছে ব্যাকেন্ডে রাইট এটার জন্য তো একটা প্রোগ্রাম রয়েছে এটা অবশ্যই ফাইল সিস্টেম পড়ালে অবশ্যই ভালো হয়তো ফাইল ফাইল স্ট্রাকচার আমি সরাসরি যাই সিডি সিডি অর্থ আমরা আগে এল এস পড়াই তারপরে ওটা একটা যাচ্ছি এল এস হচ্ছে লিস্ট অফ ফাইল এল এস হচ্ছে লিস্ট অফ ফাইল এল এস এর চারটা নিয়ম আছে এল এস ফাইলের চারটা নিয়ম আছে এটা পরে আলোচনা করব আজ শুধু এল এস লিস্ট অফ ফাইল আমার যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো দেখাবে জন্য আমরা এল এস ইউজ করি ক্লিয়ার দেখতে থাকে যে আসলে কোন কোন জায়গায় দুর্বলতা আছে কোথায় গ্যাপ আছে এই জিনিসটা তখন তারা রিপোর্ট করে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার কাছে অথবা যারা ওয়েব ডেভেলপার আছে তাদের কাছে মানে বুঝাইতে পারছি সিনারিওটা যারা সাইবার সিকিউরিটিতে যারা কাজ করে তারা প্রতিনিয়ত ওই সিস্টেমটাকে তারা হ্যাক করা ট্রাই করে যদি কোনো দুর্বলতা হ্যাক করতে পারে অথবা কোনো দুর্বলতা খুঁজে পায় সাথে সাথে রিপোর্ট করে রিপোর্ট করে বলে এই সিস্টেমটা ঠিক করো তখন তারা ঠিক করে দেন আবার কন্টিনিউস ট্রাই করে ঢুকে নাই খালি শুধু ট্রাই করতেছে আইপি তে হিট করতেছে দেন এরা যদি অ্যালার্ট পা সেজন্য অনেকগুলা ব্যাকেন্ডে অনেকগুলা ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে এটা হচ্ছে মানে সিনারিও সো সিডি দিয়ে এখন সিডি হচ্ছে চেঞ্জ অফ ডিরেক্টরি সিডিতে হচ্ছে চেঞ্জ অফ ডিরেক্টরি একটা ফাইলে আমি যাব এর আগে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইল না ফোল্ডার ক্রিয়েট করব সাপোজ ধরি ক্লাস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব তাহলে কি হবো কেউ জানেন কি ফোল্ডার ক্রিয়েট করার কি এম কে ডি আই আর এম কে ডি আই আর হ্যাঁ এম কে ডি আই আর বিএস বেসিক লিনাক্স ক্লাস নামে করে সি এল এ ডবল এস ক্লাস নামে করলাম এম কে ডি আর আরও কয়টা হয়তো বা ভার্সন রয়েছে যেমন একসাথে মাল্টিপুল ফাইল যদি আমি মানে ফোল্ডার যদি ক্রিয়েট করতে চাই অথবা একটা সাপোজ ধরেন এম কে ডি আর এ মনে করেন যে এই পাবলিকের ভিতরে আমি ক্রিয়েট করব এগুলো আস্তে আস্তে হয়তো বা আমরা আলোচনা করব মনে করেন সাপোজ ধরেন পাবলিকের ভিতরে যে আমি ফোল্ডার ক্রিয়েট করব কিন্তু টার্মিনাল আমার এখানেই সেক্ষেত্রে আমার কমানটা কী কেমন হবে এখন শুধু নর্মাল কমানগুলোই আলোচনা করি বিকজ অলমোস্ট ওয়ান আওয়ার হয়ে গেছি ই ওয়ান না টু আওয়ারই হয়ে গেল সো আমরা এখন চেঞ্জ অফ ডিরেক্টরি তাহলে আমরা কী দেবো আমরা যদি এখন এল এস করি দেখবেন যে বি এই ক্লাস নামেও একটা ক্লাস তৈরি হয়ে গেছে কোথায় গেল ওটা ডিসি এই যে বিএস ক্লাস তাহলে আমরা কী করবো সিডি দেওয়ার ভিতরে ঢুকবো সিডির কাজ হচ্ছে এই দেখেন এখন একটা আমি এই ফোল্ডারে ঢুকে গেলাম রাইট 
তাহলে এই সিডি দিয়ে আসলে আমরা সিডি এই জন্যই নিয়ে আসলাম সেন্স অফ ডিরেক্টরি যদি আমরা পিছনে যেতে চাই তাহলে পিছনে গেলাম আমরা যদি এখন এটা থেকে রুট ডিরেক্টরিতে যেতে চাই তাহলে এই কমান্ড দিব আমরা সো এখন আমি যদি এল এস করি তাহলে আমি কোথায় আসি রুট ডিরেক্টরিতে আসি সো এখন আমি এস এস এইস এর ফাইলটে দেখে আসবো এস এস এল ফাইলটে থাকে ইটিসির ভিতরে এস 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 এর ফাইলটে থাকে ইটি সি যেমন আমি সিডি তাহলে ইটিসি যাব ইটিসি গেলাম এখানে দেখেন হাজার হাজার ইটিসি ফায়ার হায়ার এসি ফাইলের হায়ার এসি ওর একটা স্ট্রাকচার আছে লিনাক্সের আমি এটা সেকেন্ড ক্লাসে নিব ফায়ার হায়ার এসি নিয়ে তখন আসলে বোঝাটা সুবিধা হবে কারণ প্রত্যেকটা বিষয়ে ওরা সাজাইতে চা যেমন প্রত্যেকটা বিষয়ের একটা ফাইলের স্ট্রাকচার থাকে সো এই ইটিসির ভিতরে এতগুলা ফাইল আছে এর মধ্যে কেমনে খুঁজে পাবো যে এস এস এইস কোনটা সেই ক্ষেত্রে একটা টেকনিক খাটাইতে পারি এল এস দিয়ে তো আমরা লিস্ট করি রাইট তারপরে গ্র্যাব গ্র্যাব হচ্ছে এস এস এইস দিলাম দেখেন এস এস এইস বেরিয়ে গেছে গ্র্যাব কমান তাহলে কী হচ্ছে অনেকগুলার মাঝখান থেকে খুঁজে বের করার যে একটা টেকনিক এটা হচ্ছে গ্র্যাব কমান মানে সহজ অর্থে বোঝেন গ্র্যাব কমান কি অনেকগুলার মধ্যে যেটা খুঁজে বের করার ই হচ্ছে আর এই দাগটা হচ্ছে অর কমান ढुकलिगे কিসে এস এস এইস কনফিগে তাহলে কি করব ক্যাট মানে বিড়াল এই ক্যাট দিয়ে মানে ফাইল পড়া হ সবসময় বিড়াল রিড করতে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে এস এস এইস কনফিগ ফাইল এটি হচ্ছে প্রোগ্রাম আসল প্রোগ্রাম সো আমরা কোন ফাইল করেছি ইয়েস হ্যাঁ এটি হচ্ছে আসল আমাদের প্রোগ্রামটা এখানে দেখবেন যে একটা পুট অন রয়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু অন করা নেই এই হ্যাশ 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 দিলে কি হো ফাইলগুলো কি থাকে কমেন্ট আকারে থাকে এগুলো কিন্তু এখন কাজ করবে হ্যাঁ এগুলো কমেন্ট আছে ইয়ে দেখেন এখন মানে একটা ফাইলে কয়জন ইঞ্জিনিয়ার ঢুকবে কয়টা আইপি থেকে ঢুকবে এটাও কিন্তু এখান থেকে সিকিউরিটি দেওয়া যা এগুলো অনেকটা ইয়ের বিষয় যেমন এখানে রয়েছে এনি আইপি ঢুকতে পারবে তারপর সে আর এসে কি পাবলিক না প্রাইভেট এগুলো সিকিউর করা নাই কিছু নেই মনে করেন মোটামুটি একটা সার্ভিস নিয়ে আমি চালাইতেছি এগুলো পরবর্তীতে আমরা আসলেই দেখবো খালি একটু আইডিয়া নিয়ে থন এটাকে অথেন্টিক অ্যাস বেস করা যাবে সেটা পাসওয়ার্ড বেস করা যাবে সেটাকে আরও বিভিন্ন আর এসে কি বেস করা যাবে যে ওই পুট ছাড়া ঢুকবে না অথবা এই বাইশ পুটটার জায়গাটাতে আমি যদি অন্য কোনো পুট দিয়ে দিয়ে সেটাকে রেস্টার দিয়ে দিই তাহলে ওই পুটে আমি ঢুকতে পারবো কারণ বাইশ পুট সবাই জানি আমরা অন থাকে আরও ফায়ারওয়ালের ব্যাপার স্যাপার আসতে হয়তো বা আর একটু আগে আমরা হয়তো বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ফায়ারওয়াল কীভাবে কাজ করে এটি নিয়েও একটু কথা বলবো কারণ এখন এটাও অন্তত বুঝতে পারছেন যে কিভাবে একটা ডিরেক্টরিতে আমরা ঢুকতে পারি এল এস এর আরেকটা বিষয় আছে যদি এ দেই তাহলে কি এ দিলে কি হাইট ফাইলগুলো বের করবে হিডেন যে ফাইলগুলো আছে এতক্ষণ কিন্তু যেন এল এস দেন হিডেন ফাইল আসছিলো একটা হিডেন ফাইল ছিল নাই কিন্তু ইয়ে দুইটা ডট ডট ছিল আসে এই দুইটা কিন্তু একটা হিডেন ফাইল সো আর একটু যদি দেই এল এস প্যারামিটার এল এ এখন দেখেন আরেকটা খেলা দেখাচ্ছে যা যেমন ওই ডি আর ডবলিউ এক্স আর ডি আর ডবলিউ এক্স আর যেমন রোড 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 নভেম্বর এত এত এই বিষয়গুলো যখন ক্লাস নিব ফাইল পারমিশনের আমি ওই যে দেখাইছিলাম না যে কোর্স আউটলাইনটা क्लसमिकलिटर कीसर टैक्स एडिटर मैं आड्डा से फाइल सिसटेम हायर इचि फाइल सिसटेम हायर इचि यही दुईटार टपिकर उपरे कल के क्लसटा हो 
टीग्राम ग्रुप टीग्राम तो सब मैंने মানে ওই আগের মতোটা হলে একটুটা ঝামেলা মানে পরেরটা হলে একটু ভালো হইতো শুধু আমি আপনাদের কাছে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিলাম আমি কিছু টাস্ক দিলাম এই টাস্কগুলো যদি আপনারা আমাকে দেন হয়তো বা সেটা টাইম সাফেক জি ভাই এটা ভালো হয় হ্যাঁ এটা বলে তাহলে প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেল নয়তো কারণ আমি তো আপনাদের পড়াইতে আসি না আমি প্রথমেই বলছি আমি আসছি কি করার জন্য নলেজ শেয়ার করার জন্য আপনারা কিছু আমায় দিবেন আমি আপনাদের কিছু দিব জি ভাই বুঝতে गुगल क्लसरूम एखेन टीबे टमा दिए दीबें अदारवैज प्रत्येक दिन मेल करेक कर एखान दुई जन के हेल्प करबें ता जिनगू रिपोर्ट करबें जो आसले दिसे कि ना मैं ना दी समस्या नहीं जोर करब ना कारो थे दी भलो जरा दिसे तर सम्पर् रिपोर्ट करबें कारण आज देखा टाइम नहीं दुई जन करबें ये अपना सिलेक्ट हो ग्रुपे जाना नीन भाई अपनी सिलेक्ट कर दिन भलो है ना एक्टिव सवार ही टाक लागब कारो प्रब्लेम पड़े कारण प्रब्लेम जो अपनाराई सल्व करबें तेम तो टाइम पाना बामी टाइम पे लामी वो ये टा देखा है देवा आरो अनेक कोड़ा भाई आसे खाने अनेक कोड़ा मने जरा कंपनी ते चक्री करे मुन किसू भाई आसे ज़ादर के आमी चीनी तारा ग्रुप ऐड आसे तारा बिशोई गुला टाइम पे ले सॉल्व करे दीवे मन इपोथो थी टा हमादर आंते होए जरा स्टूडेंट आसे इंडस्ट्रियल पर्सनल � उन्डोज उंड से लिंक रेखे दीसि 
ওকে এর বিস্তারিত কি হবে এ দেখেন মানে আপনার ল্যাব সেটআপ কিভাবে করবেন এর সম্পর্কে বলে দিছি আমি এখানে বিস্তারিত একটু পড়লেই বুঝতে পারবেন ল্যাব সেটআপের বিষয়টা শুধু লিখবেন যা ইয়েস অথবা নো একটা পেপারে কিভাবে সেটআপ করছেন দিয়ে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট আমি জমা দিয়ে দিবেন তাহলে এখান থেকে কাউন্টেবল করা যাবে আমি কোডটা গ্রুপে দিয়ে দিব গ্রুপে দিয়ে দিবেন ক্লাস কোডটা হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাস কোডটা গ্রুপে দিয়ে দিব নয়তো পাবেন কেমনে আপনারা জি জি হ্যাঁ দিয়ে দেন ক্লাস শেষই দিয়ে দেই আমি আচ্ছা ওকে তাহলে আমাদের কি আরেকটা ফেসবুক গ্রুপে গ্রুপ করা লাগবে যেটাতে কোনো প্রবলেম হলে আপনারা ই করতে পারেন হ্যাঁ প্রবলেম